Ah, buenas noches, buenas noches, eh, buenas las tengan señores y mejor la estén pasando. Eh, bienvenidos a otro Covachando, cada día con más hueva. Si me ven los ojos rojos es porque estuve fumando mota. No, no es cierto, es que me acabo de bañar con agua caliente porque ya está haciendo frío por aquí. Y este, no está haciendo frío, pero ya se enfría el agua y no me gusta bañar con agua fría. Y por alguna razón me secó los ojos bien gacho. Este, probablemente porque ya me voy a morir. Eh, hablando de morirse, no hay mal que dure 100 años, excepto Disney. En algún momento de estos meses, Disney cumplió o cumplirá 100 años de existir. Y no lo estamos celebrando, porque la verdad está pasando bastante por debajo de la mesa, pero pues Valentín quería que tocáramos el tema, porque Valentín se prende mucho cuando criticamos Disney. Este, creo que se prende más cuando criticamos a Disney que cuando criticamos a la Coca-Cola. Eh, entonces, pues vamos a tratar de eso. 100 años de Disney, 100 años de que nuestro viejito racista favorito, nuestro tío racista favorito, creara al ratón Miguelito y compañía. Este... Pues vamos a hablar de si ya están a punto de la quiebra por la inclusión forzada que le han metido a sus películas, este, qué esperamos del futuro, etcétera, etcétera. Entonces, quédense con nosotros y pues vamos a comenzar. Pues bueno, como les digo, esta semana vamos a hablar de los 100 años de el emporio del mal que es Walt Disney Company. Eh, porque imagino que es Walt Disney Company la que está... No sé, no sé cuál fue, no sé cuál fue el nombre de la empresa original. Este, igual y no, igual es Disney Studios el que está cumpliendo los 100 años. La verdad me dio mucha hueva eh, checar. Eh, pero bueno, Disney en general está cumpliendo 100 años y... Pues por ahí lo han medio festejado, ahí hay un cortito en el que pusieron a hablar a Mickey con Walt Disney, eh, a mí eso de que revivan a las personas muertas me cripea muchísimo, no sé por qué eh, se entercan en ello, eh, ah, respeten a los muertos, hombre, eh, y bueno, a mí Mickey nunca me ha gustado, Este, yo soy de la teoría de que hay dos tipos de personas en el mundo, los que son fans de Box Bunny y los que viven en el error, eh, pero bueno, eh, ahorita tenemos una mesa chiquita, al rato debe llegar alguien más, pero pues por lo pronto démosle la bienvenida a Isaac de la Rocha. Isaac. ¿Qué tal? Buenas noches. Y pues no voy a permitir que digas que Disney es nuestro tío racista favorito cuando existe Tolkien y Frank Miller. Entonces. Uh, Frank Miller ya tiene años sin hacer nada interesante y Tolkien no era tan racista para su contexto. <risa> bueno, sí es cierto. Eh... Como hombre, como hombre blanco este, acomodado de Gran Bretaña, era bastante progre. Obviamente, comparado con el resto del mundo, era bastante racista, pero pues para su contexto, el buen Tolkien. En cambio, el tío Walt sí, sí, sí le tiraba al, al racismo, incluso en su contexto de artista liberal de California. Eh, y de lo que ¿Tú sabes si está de cumpliendo que sí. 100 años la empresa? Ajá. No, de lo que mencionabas de... Tampoco. de que insisten en revivir a los actores, pues están tan empeñados en hacerlo que eh, por eso no se ha arreglado la huelga de actores, porque los estudios insisten en tener derecho a un control total de la imagen de los actores. Eh, ahorita Variety acaba de sacar una nota hace menos de una hora, se la acabo de ver que lo compartió Asher Eneas, que dice que ya están a punto de, de llegar a un acuerdo, pero también estoy viendo que lo que están diciendo los estudios es que les están dando un ultimátum para aceptar este acuerdo, o si no, pues se va el diablo la, la temporada veraniega del año que viene. Entonces, no sé si de verdad están a punto de llegar a un acuerdo o están metiendo presión a través de, de estas empresas como Variety, que Variety tiene bastante rato siendo uno de estos esquiroles, dando las notas muy a favor de los estudios. Sí, eh, los estudios dijeron que si no se solucionaba esto, eh, creo que era esta semana, se paraban uh -huh. negociaciones hasta marzo, porque ya básicamente ya perdían la temporada, entonces ya no tenía caso renegociar. El, llegaron a como que esta última mesa y los, los actores sí doblaron las manos en varios temas, y lo, pero los estudios se han mantenido muy, muy, muy firmes en el asunto de quedarse con la imagen digital, que es algo que eh, 
bueno, en mi opinión, los actores no deberían aceptar nunca, porque, porque entre lo que piden es no tener que pedir permiso para usar esa imagen, incluso después de muerta la persona y todo, o así sea, está bastante abusivo. Pero Ajá. les pusieron un ultimátum, entonces sí, quién sabe si, si este asunto se vaya a arreglar pronto. Ah, bueno, pero pues no entiendo, o sea, porque el ultimátum sería más para los propios estudios, ¿no? O sea, realmente se van a atrever a lanzarse a una temporada de premiaciones con los actores en huelga. Se dice, ah, sí, nos vamos hasta marzo. Se van a aventar los Emmy, se van a aventar los Oscar con los actores en huelga. O sea, es como que... Lo, lo que también he sentido es que el gremio de actores no está tan unido como el gremio de escritores. Yo siento que hay muchos actores que la verdad ya están hartos de la huelga, pero pues como tienen dinero y familia, se pueden hacer mensos, pero pues están dispuestos a doblar las manos por todo lo que les pidan. Pues que hay muchos más actores superestrella que escritores superestrella. Eso sí. O sea, y hay actores que ya, ya casi se van a sentar del otro lado de la mesa, que son productores, que son este que ya le invierten a los estudios. Entonces, pues, supongo que de ahí viene parte no, del eso tema. Sí. Escritores, pues, es raro. O sea, sí hay escritores que les va bien, pero no hay estos así. No hay un Tom Cruise, no hay un Will Smith. Sí, porque... O sea, tendrías aquí en este JJ Abrahams, pero él ya, él ya es más productor realmente. Sí, Digo, no, sí. no sé cuándo fue lo último que, que escribió. Me imagino que algún guioncito para el, alguna reescritura. Pero pues sí, no, nada se le compara a, a un Tom Cruise, a un, incluso a un La Roca. O sea, incluso él, pues él tiene ahí su... su, su no, no es productora, pero es como que su talent management, que pues ahí no solo lo maneja él, también manejan a Cabil, entonces pues a sí, mí... solo que ahí el tema es que si se salen de ellos del sindicato para una película los demás sindicatos pueden poner como veto o sea, pueden decir, ah no, tu estrella no está en el sindicato, entonces el sindicato de efectos especiales no va a participar en tu película y este tipo de cosas, entonces les, pues tienen que seguir en el sindicato al menos de momento Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá no doblen las manos, porque eso está bien gacho, lo de que quieran controlar la imagen de, de los actores, porque digo, ya, lo, ya lo vimos con Ghostbusters, que pues, reviven al con la venia de su hijo, pero pues tampoco es como que los hijos y nietos luego respeten mucho al con tal de sacar dinero. No, este... pero bueno, al menos les cayó algo de dinero, bajo este nuevo esquema no les, no solo no les pedirían sí. permiso, no les tocaría nada. Sí, Entonces, sí. Al menos ahorita puedes decir, bueno, vas a, desecre... a, de, 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 a mancillar la imagen de mi abuelo, bueno, al menos que me toque una lana. No, y además eso es lo que están poniendo ellos sobre la mesa. También debajo de la mesa los putos ya han de estar pensando en los loopholes que les permitirían usar actores que ya tienen grabados. O sea, a todo el señor de los anillos repetir las escenas, es, o sea, usar los actores, las escenas que ya están grabadas como si fueran... Entonces, no, ojalá no, ojalá no doblen las manos, repito, yo pensaría que les afectaría más a los estudios entrar a una temporada de premiaciones con los actores en huelga, pero bueno, este, Sofi, bienvenida. Llegaste ¿Me estás diciendo que no vamos a poder vivorear vestidos este año? Este, no sé si la premiación entre en, en, en la parte de huelga, pero pues tampoco convendría que se pararan los actores en ese podio es, estando en huelga, ¿no? <risa> no porque, es... por ejemplo, el premio a Mejor Película lo recibe el productor. Uh -huh. Así ahí... ¿Quién sabe? No, pues, ¿quién sabe? Este... Pero bueno, hablando de películas este, nuevas, no sé si vieron el tráiler que acaba de salir de Chicas Pesadas, que no es remake... Lo están vendiendo como remake, pero no es remake. Es, el, es la película del musical, que es distinto. Este, que vi que Sofía ya se estaba quejando porque hay demasiada inclusión forzada. Demasiada inclusión forzada. ¿Cómo que el personaje gay lo hicieron de color? <risa> ¿Eh? ¿Qué es eso? Una minoría u otra. <risa> sí, no pueden ser las dos. <risa> no pueden ser las dos. <risa> este... No, pero aparte están metiendo toda, toda su inclusión en un rincón. <risa> Porque podrían tener un gay y una persona de color, pero no, tampoco. Eso sí, eso sí. Y podemos tachar todas las casillas con un solo cast. Ya le sí, porque, porque tampoco veo en el tráiler que sean más de un actor de color importante. O sea, imagino que habrá de fondo ¿eh? el típico amigo negro que llega 
nada más a reaccionar. <risa> este, ninguno de aquí es fan de, de esa película, ¿verdad? Yo sí soy fan, pero la verdad fan? es que siento que debieron haberla dejado como muerta. O sea, por ejemplo, creo que Matilda sí fue un producto como que se podía mejorar con el musical, pero siento que Mean Girls ya es demasiado icónica como para que lo hagas musical. O sea, yo creo que a menos que sea muy, 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 muy bien hecha, está destinada al fracaso. Y sobre todo porque vuelve a salir Tina Fey y no sé quién más están ahí reciclando. ¿Vieron el, el comercial en donde salen Amanda Seyfried, esta y las otras dos chicas, y Lindsay Lohan creo que también, y las Ajá, otras... Lindsay Lohan y la, la otra Gretchen, la que era Gretchen. Sí, la única que no sale es Rachel McAdams, uh -huh, este, uh -huh. donde repiten sus papeles, pero ya como, como mamás. Sí, creo, me, creo gustó. Que... me gustó más eso que el tráiler, <ríe> sobre todo decir. porque el tráiler ni siquiera te explica que es un musical, entonces... Te no, 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 no. Publicidad engañosa. Y ese fue el mame, todos así, ¿por qué, por qué parece que... Es... Que es un mal remake si es un musical. Este, y por ahí vi, no sé si sea verdad o nada más estaban chingando, que puede que Wonka también sea ese caso. Que sea más la película de el, la precuela de Wonka con Timothy Chalamet. Este, que puede que sea más un musical que, que otra cosa, pero la están vendiendo como, como película normal. Pues sí. Charlie, la fábrica de chocolates es un musical, ¿no? Este, sí. Bueno, bueno. no. O sea, tiene canciones, pero no... No, no sé dónde se pintaría la, la original. Nunca he visto la de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, solo el remake de Tim Burton. Eh, la original también tiene la de la cancioncita de los... de los estos ayudantes. Lumpa, lumpa. Pa, lumpa, lumpiti. Sí, el, el remake de, de este... Burton sí tiene varias canciones, por lo menos una para cada niño, ¿no? Que se muere. El, la película el musical de Matilda está bueno, nada más que me quedé como a la mitad porque me acordé que odio mucho las historias de Roland Dahl. Me caen muy gordos sus niños. No. Pues sí. yo sí la terminé de ver porque soy muy fan de Tim Minchin, que es quien hizo el, el, el trabajo de la música, entonces sí, sí lo terminé de ver y sí me gustó. Está muy bien hecha y la niña lo hace muy bien. Este, igual la maestra... Hasta la tronchatoro, que es la que tenía más este, zapatos que llenar. Pero pues... no, pues no me Thompson. No me acordaba que odiaba tanto las historias de Roland Dahl. Este, pero bueno, hablando de, de mames de internet, con motivo de su película, de su nueva película, Napoleón, eh, este Ridley Scott dio una entrevista bastante larga y bastante compleja de, en en el New Yorker, creo, así que ya se imaginan el nivel de esnovismo, donde pues, se pone a hablar de su experiencia porque hizo la película, ya saben, ¿no? El artista hablando de, de todo lo que lo llevó a hacer su obra. Pero como vivimos en la era del Internet, a nadie le interesa eso. Entonces, lo único interesante de esa, de, de esa entrevista, larguísima, larguísima, eh, de Ridley Scott, es que de repente eh, comenta sobre algunas críticas que han hecho algunos historiadores con respecto al primer tráiler de algunas inexactitudes históricas. Y pues el buen Ridley Scott, este, como es escrito, y pues como es el New Yorker también, igual el tono era más en broma, pero pues en, ahí en esa entrevista sí se, se siente así más como, como mamerto, que dice, ¡ay, consíganse una vida! Este, pues está todo ahí en internet, un mame bastante, en Twitter un mame bastante interesante sobre la veraz no, no la veracidad, la exactitud e inexactitud de las películas basadas en hechos reales, especialmente las películas históricas. Bastante interesante, varios arqueólogos y historiadores que sigo le entraron al desmadre y, este, y sí se puso bastante interesante. Eh, no sé, ¿Ridley Scott tiene alguna otra película biográfica o histórica? O sea, el gladiador no es sí. histórica. Eh, pero sí, o sea, pues, no. o sea, se, se retrata un momento en la historia. Sí, pero es la historia eh, ficticia de, una per de un personaje ficticio. Sí, pero, bueno, sí aparecen personajes reales, pero ¿tiene Cruzada? Ah, eh, lo mismo. No, pero, por ejemplo, ve, 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 el protagonista, que se me olvidó el nombre ahorita, sí existía. O sea, sí era un, ah, él sí era un personaje okay, okay. real histórico. Ahí sí, casi todo el elenco son personas que sí existieron. Tiene, ah, como Encontrando el Paraíso, en Búsqueda del Paraíso, que es la de Cristóbal Colón. 
Ah, es, eh, no, no sabía que era de él. Sí, tiene esa. Bueno, Robin Hood no cuenta, pero <ríe> tiene esa. Mm. Y ahorita la... Eh, espérate, ¿cuál la Robin de... Hood? La de... Rosa ¿La de Crow? Crow? Sí, ah, esa es como me gustó, lástima que fue un, un flop. Sí, ese es de él. Eh, la de... Ah, Dios es sí. Dioses y Reyes, no sé si cuenta como histórica, aunque es más bien épica bíblica. Ay, también es el, él es la... No, no, la única que contaría es la de Colón, porque es la otra biografía. O sea, ya no es la primera biografía es que hace entonces la segunda. Entonces ya sabemos qué esperar. Inexactitudes históricas porque está más interesado en la leyenda del personaje. Sí, eh, Real Scott es, es uno de mis directores favoritos. Es, ah, El Último Duelo. El Último Duelo también sí es un recuento histórico de un suceso. Ah, eh, eh, sí, o sea, sí, no, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí es. Bastantes películas históricas y nunca le he interesado mucho eh, la exactitud histórica, para ser honestos. Me gustan varias de esas películas, me gusta muchísimo Cruzada, me gusta muchísimo El Último Duelo. Eh, Napoleón se ve que va a estar muy buena, pero eh, la exactitud histórica a Ridley nunca se le ha dado y nunca le ha interesado. Entonces, ya más bien creo que es tema de, pues, uno que... ¿Qué esperas? O sea... Las películas se critican desde varios ángulos y si las criticas desde el ángulo de exactitud histórica, es un ángulo válido para criticarlas, pero no sé, creo que es más tema ya de cada quien. ¿no? Sí, por ejemplo, el último duelo a mí me gustó muchísimo, eh, pero escuché el podcast de Dan Carlin donde está entrevistando a un historiador, ahorita no recuerdo el nombre, justamente especializado en el medievo y este... Y, a, él también, a los dos les gustó la película, pero también dicen, no, esta madre no tiene nada de exactitud histórica. O sea, el güey está tomando un discurso moderno y plantándolo en este evento histórico y haciendo el evento histórico con sus calzones para que funcione dentro de esta narrativa que él quiere este, hablar. Eh, es de esas películas donde el basado en hechos reales está cargando muchísimo. Eh, porque, pues, no. Eh, y sí, no, la película está muy buena, a mí me gustó mucho. Eh, creo que la crítica más válida en contra de la película es que repite tres veces la violación, como que sí era medio innecesario. Eh, pero sí, está, está muy buena, pero no, históricamente no. Creo que lo único que donde sí le metió ganas es a la parte de la pelea, porque sí, parece que sí están peleando como pelearían dos caballeros y no, este, no se carga tanto en, el, en la pelea medieval hollywoodense, que es más piruetas y maromas que no puedes hacer con esa armadura ni con esas espadas eh, pero sí eh, no la, la discusión de Twitter me interesó bastante porque también habla mucho de lo mucho que Hollywood crea estas narrativas, no porque creo que el, el pedo empieza porque en el tráiler se ve que Napoleón está en Egipto en una batalla en específico donde no estuvo este, y no sé si se vea que o, o nada más estén intuyendo que van a sacar el mito de que los soldados franceses son los que le tiraron la nariz a la, a la esfinge eh, entonces estaba se desató porque muchos sí respondían, ay es una película, no sé qué la crítica es válida, o sea como ángulo de crítica es muy válido señalarlo, especialmente porque mucha gente, quieran o no se forman muchas ideas de estas películas y no me refiero a que crean que es real porque pues, saben que es ficti saben que toda película es hasta cierto punto ficción pero hay ciertos detallitos que se quedan en su mente y después es difícil hacerles entender que esa parte también era ficticia. Este, especialmente con personajes como Napoleón, que desde el principio están muy romantizados, ¿no? Porque pues, el güey fue emperador de, de Francia y pues, los franceses como que medio lo aman, aunque luego se hacen pendejos y dicen que no. Entonces está muy romantizada su historia, entonces discernir qué partes de lo que nos llega a nosotros era real, cuál fue pura propaganda es difícil y luego llegan estos güeyes a hacer películas repitiendo la misma propaganda, pues sí está medio canijo digo es como lo de como el Alejandro de, de Oliver Stone este, que intentó ser más apegado a, a la realidad pero de todas formas este, te sigue pintando a, a a, a Olimpia como esta eh, madre casquivana y la fregada que pues, probablemente no no era verdad 
Pero bueno, yo sí la quiero ver. Lástima que nada más va a salir rapidito para cines y va directo para Apple, ¿verdad? Eh, se, va a ser el esquema similar al de Asesinos de la Luna. De la Luna. Sí, sí. sí va a tener distribución generalizada. O sea, sí hay Ay. oportunidad de verla. No como Netflix, que nada más la saca así en tres, tres cuatro cines art, de, de artistas ahí en Nueva York y se chingó. No, al parecer Apple sí las está soltando bien. Dura cuatro horas, Isaac. ¿Cuál? La de ¿Qué? Napoleón ¿Qué? también dura tres horas y pico. Que ya, o sea, es que ya te da de apartar cinco horas para ir al cine, la verdad sí se me complica. O sea, esa, esa sí la podría ir a ver al cine, pero pienso en estar, pon tú que tres horas, dos horas, casi tres. Es mucho tiempo, es mucho tiempo para estar ahí sentado. Y luego sin intermedios, no. Sí, que vuelvan los intermedios. Sí, estaré Bien. chido, porque la, los vecinos de la luna, sí, no, yo sí la quería ver, pero la verdad no me pude dar el tiempo. O sea, simplemente fue, estuve ocupado. No, esa sí no la vería en, en, en cine, porque las de Scorsese son más lentonas, pero la de Napoleón seguramente sí, sí, además es Joaquín Phoenix, seguramente está por lo menos entretenida. Ah, y esta María Antonieta es esta Vanessa Kirby, si no mal recuerdo. Entonces... Esa película se arma sola. Sofía, ¿alguna opinión sobre Napoleón? Ay, pues híjole, es que yo, yo sí creo que eh, si sí, le vas a tirar a lo histórico, pero tírale cuando sea un documental o algo así. <risa> o sea, sí, sí entiendo lo que dices, de que hay gente que se queda como con, con ideas en lo de la historia, pero yo creo que si sí es una película y ya sabes cómo es el director que le gusta como que dramatizar, tampoco tendrías que buscar tanta... Eh, Exacticidad, exacticidad, ¿eh? Exactitud histórica. No, toda, toda obra narrativa, por muy basada en hechos reales que esté, es ficción. Por ejemplo, me acabo de enterar que... Eh, no, Ustedes no vio Narcos, ¿verdad? No. En Narcos México matan a varios narcos que siguen vivos. Es que también la vida luego no es tan emocionante. Y no tiene cierres de arcos. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, a veces hay que hacer ese tipo de acomodos. O a veces, por ejemplo, eso de que es que Napoleón no estuvo en esa batalla. Sí, pero es más fácil hacer su arco de personajes y lo ponemos en esa batalla. Eh, ese tipo de cosas. Entonces, sí, la, también es cierto, la película no tiene ninguna obligación de enseñarte lo que la CEP no te enseñó. Entonces, pero, eh, pues sí, también creo que desde el punto de vista de un fan de la historia, pues sí tiene cierta validez decir, oye, esto no, no refleja el periodo. Ah, también desde, desde el punto de vista de las elecciones creativas, ¿no? Porque es, ok, no quieres contar la historia. Entonces, ¿para qué carajos haces una biopic? ¿O para corazón qué la Corazón Valiente. Quieres... Pero Corazón Valiente es, ya empieza a, cru... empieza a cruzar ese elemento fantástico, donde es muy difícil verla como algo serio. Porque eso también es otra cosa. O sea, ya está bastante estandarizado que hagan cosas eh, en settings históricos pero completamente fantasiosos Tío, tienes ahí la serie de Emily, se llama la serie de esta Hailey Steinfeld la de la poetisa, no, bueno esa, Bridgerton etcétera, etcétera, que pues, sí es un setting histórico pero no tiene la más mínima pretensión de, de, de ser este, realista entonces hace 20 años, pues sí te lo paso quieres contar la historia de Colón y el público no te va a aceptar que le pongas estos elementos más modernones, entonces tienes que hacerlo más seriecito, pero eh, estamos en la época donde todos vamos a llorar con un mapache, y hagan, pon a Napoleón ahí cantando, bailando, este, montando en un dragón, montando en un dragón, ah, hay una serie de novelas sobre eso, no me acuerdo ahorita el nombre, sí, de, de que la, eh, en la era napoleónica hay este, jinetes de dragón, no me acuerdo ahorita el nombre de eso. Se dice que está muy buena, no, pero no, nunca la he leído. Este, pero bueno, ahí este, cuando la descargue ilegalmente, porque creo que Apple no comparte sus películas, ¿verdad? No, pues, sí, no me puedo quedar sin ver a Vanessa Kirby como Josefina. Este, pero bueno, el otro, los otros mames de la semana ya entran más en nuestro tema, que son, se va a estrenar. Bueno, salió el tráiler de Echo, eh, va a salir mucho Kingpin, porque pues hay que venderla, Este, yo no me acordaba que le disparaba, parece que le dispararon en el ojo, así que ahora lo trae parchadito, 
porque bueno, todos sabemos que Kimpin es 99% músculo, así que los músculos de su ojo aguantan fácil un balazo. Es, parece ser que va a ser clasificación para adultos, va a haber mucha sangre y violencia, en el tráiler se ve sangre y violencia, está ahí con una paleta de color así bien Netflix, eh, negra, negros, dorados y amarillos, eh, no tengo la más mínima emoción de verla porque ya, este, ya estoy bastante cansado de trailers padres que después son la misma historia, nada más medio ahí este, revolcadita. Como ejemplo, el trailer de Loki, que pintaba relativamente bien y la serie está bien aburrida. Aunque hay fans que quieren decir que está salvando, no, no, no está salvando nada, está aburridísima. Que Tom Hiddleston y compañía hagan un gran trabajo es otra cosa. Pero eso me da más coraje porque qué desperdicio de cast. Este, y qué desperdicio. O sea, poner la relación Sylvie-Loki en, en el asiento trasero para la chiflada historia de Kang y, y el multiverso, nomás no entiende el buen Kevin. El otro es que se estrena de Marvels y parece ser que va a ser un mega fracaso porque hasta han estado cerrando funciones de medianoche porque no hay gente. Este, Valentín está muy enojado por ello. Entonces, pues ya saben, va a empezar el mame. Leí no me acuerdo dónde, pero no, no era una fuente confiable. Tengo que decirlo, pero que decían que incluso a los, eh, a los críticos les estaban dando chupe en las funciones, este, <ríe> en las funciones, ¿cómo se llama eso? Sí, sí, sí. Ay, en las los, previas. Ajá, las ajá, previas. Las funciones previas, así como, como para que estuvieran más alegres cuando hicieran su reseña. Pero como no es, no es una fuente confiable, entonces no sé qué tan cierto sea. Yo lo que estoy viendo es que está muy dividida la crítica, entonces sí me creería porque está, o sea, está, en, está otra vez en extremos. Eh, creo que está peor o probablemente al mismo nivel que Eternals. Críticos que le están dando muy poco calificación, críticos que le están dando mucha. Entonces eso no me da confianza porque ya, tendría que sentarme a checarlo, pero los pocos que he visto que le están dando buena calificación son estos críticos más tiktokeros que ya se sabe que son más fáciles de convencer, porque nada más los invitan, son como los cobachos, los invitan a la premier este, y te dan 10 de calificación. Entonces, pero por lo pronto parece ser que va a ser un mal primer fin de semana, ya que salga la película veremos el boca a boca si levanta o no. Este, pero bueno, el verdadero problema aquí es que se va a armar el mame. Se va a armar el mame. Pero bueno, eso es más como para el tema... Que, del que vamos a hablar, porque vamos a hablar de Disney como empresa, ¿no? Esta, este mame de si ya están quebrados por meter tanta inclusión forzada, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Eh, ¿Qué dije? Porque me estás preguntando que el tema no era Disney. Sí, sí era Disney. Este, 100 años de Disney. Ya le llevaron su regalito al tío Walt. Ahí en su cámara criogénica. Porque sí saben que lo tienen en una cámara criogénica para ¿Pero revivirlo. ¿Pero sí es cierto eso o, o nada más ah, es como un mito urbano? Es mito urbano. Sí, porque, o sea, yo sí, o sea, sí me sabía como ese mito urbano, pero lo tenía así como presente como mito urbano. No, no, no creí que de verdad lo tuvieran ahí criogenizado. Yo, ahí, yo sí lo creería de Disney. Uf, sí están... O sea, están esperándose a conquistar Florida para despertar a Disney y ya iniciar su imperio malvado. Es mito urbano porque no hay la tecnología para mantenerlo así. O sea, estaría momificado en un congelador. Este, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Este, eso sí podría ser porque todos los ricos se ponen bien locos con sus ritos funerarios. Este, primer tema, aquí tengo en la escaleta, nuestra historia personal con Disney, vieron las películas de Disney, les gusta la marca, la odian ok, pregunta de la semana ¿ustedes se volvieron furros con la película de Robin Hood? no no con Robin Hood, con la bella y la bestia Oye, es que estaba más bonito de bestia, pinche de príncipe sin, ¿cómo sin, se llama? Chiste. sin chiste. De, no, regresenme el peludito, por favor. Y, y con el Rey León, porque eh, habemos una generación de gente dañada que vemos guapo a Simba cuando está adulto. Pero ya, ya no me siento mal por decirlo, porque sí vi que hay gente dañada que también lo piensa. Porque ya viste que si le buscas lo bastante en Reddit, te encuentras un, un alma afín para lo que sea. 
Pues no, mm. ni siquiera en Reddit, en TikTok, así me salió. Dije yo, ah, miren, no estoy dañada. O sea, sí estoy dañada, pero no soy la única. <risa> <risa> ah, pues bueno. Este, no, yo ahí sí puedo decir orgullosamente que no. Eh, digo, me dejó dañada eh, Jazmín, me dejó dañado Jazmín de, de Aladín, pero, y Megara de Hércules, pero pues, en comparación, no es tan raro. <risa> eh, pero, ¿Dónde conocimos Disney? Pues en nuestras casas, cuando nos ponían las películas, ¿no? O sea... Yo me acuerdo que la primera película que fui a ver al cine fue El Rey León. Y todos lloramos cuando se murió el papá de Silva. Es, no es como que... evento canónico. Sí. Yo no recuerdo si fue la primera, pero sí es de las primeras películas que fue a ver al cine. Y sí, también. Chille, feo, feo, con la muerte de Mufasa. Horrible. Eh, yo no, yo sé que no fue la primera que fui a ver, pero es la primera que recuerdo, fue Aladdin. Fui con mis primos, con mis primas, de hecho, este, las mayores metimos una bolsa gigante de, bueno, yo la veía gigante, igual estaba chiquita, eh, de palomitas de manera ilegal. Este, pero sí, no, yo no, o sea, sí le tengo mucho cariño al Rey León, pero no tengo recuerdos tan dramáticos, porque yo la vi en un cine bien cutre de Veracruz, y la, entramos a la sala, y olía bastante mal, y nos sacaron porque el olor de alguien se había vomitado dos, tres este, filas adelante, entonces, sí, no, no tengo el recuerdo tan así de la muerte de, 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 de Mufasa, porque pues la pobreza pegaba más duro. Eh, pero sí, no, la muerte de Mufasa es toda una generación. Este, yo por eso le agarré odio a, a los live action, después del live, act, después del live action del Rey León, sí. El combo de live action del Rey León y que me quitaran hombres de acción de Mulan, sí me generó un odio enfermizo contra esos live action. Pero sí, digo, ¿a ustedes les tocó que les rentaran películas? o Bueno, no películas, que les rentaran estos cassettes que traían como que cortos de Disney. ¿De cuál se acuerdan? Ay, no, Por ejemplo, sí, no. Chip y Dale. Los cortos de Chip y Dale. No los originales, los de los 60, 70. No, no les tocaba. No, eso no me tocó. Ah, Oh, bueno. Pero sí me tocó ver películas en VHS. Sí, no, a mí las de Disney hiciera sí de que me las rentaba seguido. Y de hecho hasta tenía libros ilustrados que eran la película, o sea, que era la imagen de la... Del, tenía el del Jorobá de Notre Dame, me acuerdo, y o sea, era la imagen y como texto, o sea, eran libr librillos ilustrados. Y tenía Ay, tenía los audicuentos. Tenía uno de estos, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman en español, los pop pop, que abres el libro ah, y salen. Pop -pop. También se llaman pop pop. De Aladdin, ese me gustaba mucho. Ah, es, lo que pasa es que aquí se nota la diferencia de edad, porque a ustedes ya les tocó en full el renacimiento Disney. No, a mí todavía me tocó antes del renacimiento, entonces era más como que las películas de los 60, 70, la, el libro de la selva, la espada en la piedra, eh, más que nada esos dos, porque siento un Dálmatas, no recuerdo haberlo visto mucho. Esos dos, especialmente el libro de la selva, lo vi hasta porque me la rentaron en esa edad en donde quieres ver la misma película 100 veces, hasta que harté a mi familia. Y lo más triste de todo es que años después la volvimos a ver y no me acordaba del final. Y todo así en mi casa, güey, la viste como 100 veces. <risa> no me acordaba de cómo asustaban a Shir Khan al final. Entonces ya a mí el renacimiento Disney me tocó. De o sea, sí me tocó el ver el renacimiento Disney, el regreso de Disney a, a ser importante en los cines. Eh, porque sí se sintió, eh, incluso desde, desde este lado del tercer mundo en Campeche, o así sea, se sintió cuando Disney volvió a ser esta presencia de actualidad. Porque pues Disney era más esta, ah, pues, las películas viejitas, este, lo que veían mis papás de niños, pero cuando empieza el renacimiento, que el renacimiento realmente empieza con... Bernardo y Bianca en Cangurolandia. Lo que pasa es que la, la que pega más duro es este, la sirenita. Pero sí, Bernardo y Bianca sí, me acuerdo, la, de, la segunda, la de Down Under, la escena del águila sí me impresionó un chingo de niño. La primera escena popular en la que hizo Disney CGI, no la primera en la que hizo CGI, pero sí la primera que se hizo popular. Pero entonces, ¿a ti sí te tocó todavía un poco el, la... Primera muerte de Disney en los 80, vamos a decirle así. Yo conocí Disney ya muerto. O sea, yo, las películas de los 80, yo ni sabía que existían hasta hace unos años. La del 
Caldero, Caldero Mágico, la de una de un perro que la verdad no recuerdo exactamente cuál es porque se me confunden con varias de Dreamworks y de la otra casa productora de los 90. Este, porque hubo un tiempo en el que todos querían tener su película animada de perros, de perros cool. Eh, la, de, la del ratón detective, me enteré que existía por los videos de Lindsay Ellis, porque Lindsay Ellis la adora, y esas literalmente fueron las películas de mi infancia. Imagino que llegaron a Campeche, pero como Disney estaba muerto, pues no, nadie la pelaba. Sí, porque bueno, nosotros que nos tocó el renacimiento, a, o sea, yo cuando cobré conciencia... Uh -huh. Eh, ya, Disney ya era una potencia, porque o sea, uh -huh. ya existía La Sirenita, ya estaba El Rey León, ya, ya era así como que, ah, películas de Disney, cada año va a haber una película de Disney que voy a venir a ver. Sí, sí, sí. No, a mí sí me tocó, me tocó la, la primera era oscura y hasta ahorita la más larga. Pero bueno, antes de eso vamos a empezar desde el principio. ¿Alguien sabe la historia de Disney? Que no sabemos si está cumpliendo 100 años el estudio o la empresa. Pues así rapidito... Walt Disney, animador. Ay, el otro día escuché para quién trabajó originalmente, pero ahorita se me está olvidando. No lo hizo él solo, obviamente esta idea de que él solito construyó la empresa es igual a la de Steve Jobs. Eh, sin embargo, a diferencia de Steve Jobs, él sí trató mejor a su segundo al mando. Uno era su amigo, el otro era su hermano, algo así. Ellos fundan este estudio con la idea de hacer películas animadas de forma que sean arte. Disney casi quiebra su empresa con Blancanieves. De hecho, todas las películas originales de Disney casi los quiebran. La que sí los llevó a decir, ¿sabes qué? Ya no podemos meterle tanta crema a nuestros tacos. Fue la Bella Durmiente, porque además Disney ya estaba retirado y se murió a los pocos años. Y ya fue cuando dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a bajarle un poquito. Porque Disney sí quería que sus películas fueran esas obras de arte. No quería que nada más fueran, pues, cosas este, para consumismo masivo. Eh, cosas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué cosas que eso, eso pensar el señor Disney? Sí, de repente es bastante irónico ver la, la filosofía de Disney. Porque él era... Disney es de estos empresarios de... No le tocó ser de la primera generación, pero como estaba en una industria relativamente nueva, es como los de la primera genera generación de industrialistas, que sí se veían como, hasta cierta forma, progresistas, porque estaban cambiando el mundo. Digo, obviamente eran hombres blancos que buscaban dinero, entonces pues, eran unos ojetes. Pero sí se, o sea, sí veía él lo que hacía como, voy a cambiar el mundo a través de, este, de esto artístico que choca un poco con la imagen que tenemos de Disney, porque pensamos que Disney es más como un Jen Simmons, que dice, ah, yo voy a vender cosas y forrarme de dinero. Y no, no, su filosofía estaba, digo, qué tanto la llevaba a la práctica y qué tanto nada más le gustaba creer que, que era un artista, es otro tema, pero sí, sí le intentaba echar ganas. Y las películas originales de Disney las sigues viendo ahorita y son hermosas. Lo que más mancha la historia de Walt, del tío Walt, es que era medio pronazi. Nunca fue abiertamente pro-nazi, pero sí se nota si comparas la propaganda que hace para, para la guerra con la propaganda que hicieron lo, los Warner. Porque los Warner sí se pitorrean de los nazis así bien chido, Disney no. Claro, Disney lo justificaba diciendo que él hacía cosas educativas, con un enfoque pedagógico. Eh, pero sí se nota que no quería tirarle caca a los, a los nazis. Eh, menos que Henry Ford, pero sí era medio pronazi el buen cual este, ahorita estaría marchando, pero por las razones incorrectas. Eh, ¿Algo más que decir de, del tío Walt y su empresa original? ¿Qué eh, les parece? Solo... Ajá, vas, vas, vas. Ajá, yo so, de, de todo eso solamente me acuerdo, tengo mucho muy presente que cuando ganó Blancanieves y los siete en unos su Oscar le hicieron siete estatuillas chiquititas. Ah, sí. Y de sí. hecho ganó un Oscar especial, ¿no? O sea, no, no ganó un Oscar, ganó un Oscar como al, al logro chingón, una cosa así. Uh -huh. O sea, no era en una categoría ya existente. Como que nunca no, se no. hizo una película así, entonces fue así como darle un premio por algo. No, no hay categoría animada hasta el 2001, 2002. 
Sí, por eso, o sea, no, pero no ganó a Mejor Película, no ganó así. Ah, no, 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 no. Esta sí, madre no, no. está tan chida que a, denle un premio a, a Blancanieves por ser la mejor Blancanieves, así. Valentín nos va a regañar por no estar dando los datos correctos, porque voy a decir, creo que la primera que ganó fue La Bella y la Bestia. Por eso es la que Bella, le quedaron la... No, La Bella y la Bestia ganó Mejor Película, no Mejor por Película. Eso, la, por eso, la primera que ganó propiamente de Disney fue La Bella y la Bestia. Valentín nos regañará si lo estamos diciendo mal. Este, ya por eso es que crearon la categoría años después. Perdón, sí. líder, perdón. No, no, Vale, vale se pone muy delicado cuando hablamos de, de Disney. Ni, podemos hablar mal de la coca, pero de Disney nunca. Este, pero por ejemplo, las, son como Rachel Segler que les van a decir que Blancanieves no fue tan importante para sus vidas. Pues no, no, no fue tan tampoco. importante. Yo no sé por qué, se, bueno, sí sé por qué es una, es una muchachita medio morena. Este, se prendió tanto el internet por ese comentario. O sea, la niña tiene como 20 años. O sea, si yo a mis casi 40 no fue importante porque esa película la vieron los más grandes de mis tíos, porque ni siquiera le tocó a mi mamá. ¿Es que este, del 51? Una no, cosa es así. del 40, ¿no? Pincho, no Hay que pues checar, es que sí. sí, vamos a checar. No, sí, es, es muy vieja. No, a mí pues Blanca que... Nieves, sí. Ajá, no, que el asunto con Rachel Segler se desató desde que la escogieron, porque no es blanca como en la nieve, y entonces, bueno, yo decía, bueno, pero Lily, Lily Collins tampoco es blanca como en la nieve, o sea, si es blanca, es más blanca que Rachel Segler, pero no es blanca como en la nieve, o, ay, ¿qué otra ha hecho Blanca Nieves? Este, ay, Kristen Stewart tampoco tiene el cabello negro como Azabache, entonces, así de que, bueno, si te vas a poner espeso con todas las... Con que sea exactamente blanca como la nieve y con el cabello negro como hace bache, pues creo que ninguna ha caído en eso, pero bueno. Ahí empezó el, el, el asunto con Richard. Sí. Que es irónico porque ahorita Disney está sudando frío por la otra protagonista. Este es del 37. Sí, porque es antes de la guerra, porque después, creo que es esta, luego hay otra película y luego vienen los cortos animados para la guerra. Es igual de vieja que el Hobbit. Sí. sí. Pero sí no, le alcanzó a ver el, el soldado de invierno antes de que lo sí, metieran no, a la congeladora. No, pues no, o sea, no. sí la vi, Blancanieves. Estaba chavito, cualquier cosa animada me gustaba, pero no, no fue así. Y porque a mí me gustaba mucho, mucho más la Bella Durmiente, porque había una pelea con un dragón. A todo mundo le gustaba más la Bella Durmiente, justamente por la pelea del dragón. Y está más graciosos los los psychics, la Blancanía todavía está muy, muy, muy como de película muda, o sea, es ella moviéndose y hablando, porque era lo nuevo, este, la película más chida, y es así, casi desbanca el estudio, es La Bella Durmiente, el trabajo que le metieron a los escenarios es enorme, el, la pequeñísima escena en la que le están cambiando el color del vestido les costó muchísimo, eh, la verdad es por eso es que fue la última película de, que hizo Walt Disney, por eso es porque ya estaba enfermo, ya este, después de eso él se, se retira porque sí, la verdad y, pero le quedó muy bien, o sea, es una película que puedes ver hoy día y no se siente el paso del tiempo, en cambio Blancanieves es difícil verla ahorita, es aburridona de por sí que Blancanieves no es un personaje que tenga mucha personalidad, porque lo que sea, lo que sea Aurora ya empieza a tener personalidad, comparada con las de a, a la de los 90 y las actuales, pues no, pero ya no es un personaje tan acartonado como Blancanieves. Eh, ¿Hay más películas? Déjenme ver si encuentro la lista de películas de Disney. Pinocho. <ríe> Ay, es como la voy. Bambi no entra. Ah, Bambi. Bambi. También es de esa época. Que yo no sé y... qué tenía Disney con las mamás, güey. <ríe> Pura mamá, mamá muerta. <ríe> Y lo continúa, ¿no? Hasta los 90 todavía es mucha a, mamá Sí, a, hasta hace muy poco realmente. Mérida fue de las... No, no fue la primera, pero fue de las primeras. A ver, esa es no, la Blancanieves. Pinocho. Esa película, ¿cómo la odio? De hecho, la, la historia de Pinocho la odio, no sé por qué. Fantasía, hermosa película. Como amo la escena de Chernobyl y la de los dinosaurios. La escena del, del monte del diablito es Chernobyl. Este... A pesar de que a mí Mickey Mouse no me gusta. Lo odio, de hecho. Dumbo, otra película que no me gusta nada. Bambi, que creo que nunca la he visto. Che, Dumbo, cómo duele no ver esa película. 
con el Joker. Yo la vi ya relativamente grande, o sea, me refiero a que yo creo que tenía unos 14 años, y se me hizo tan triste esa película, pero toda la chingada película. Y luego al final, a mí me agüitó un chingo que al final descubre que puede volar, y lo que pide es un ascenso en el circo, cabrón, ve. <risa> El sueño de Walt Disney, que sus trabajadores no se quieren ir. Este... Y como que sí, dije, no mames. Está, está bien triste. Y aparte vuela bien poquito. Yo como que iba con la idea de que iba a estar volando toda la película, el, el elefante. Y no, realmente es una es hora y media de ver un elefante bebé pasarla mal. Y al final descubre que tiene una habilidad chida con la que puede pedir más lanita al patrón. Mm. Bambi, sí la vi, sí, ahorita me acabo de acordar que sí la debía haber visto, no la recuerdo, lo que quiere decir que a mí no me impactó la muerte de la mamá, este, porque a un primo le pusieron de apodo tambor por el conejito. Eh, saludos amigos, que es la de los, la primera de los tres caballeros y luego los tres caballeros propiamente, este, que ya le quitaron las pistolas a Pancho Pistolas, esa corrección política desatada. Eh, música Maestro, que es una película que creo que en México no se conoce mucho, es de las chafonas, es más una colección de, de cortos musicalizados. Fun and Fancy Free del 46 y 47, estas dos son cortos animados porque estaban haciendo más bien propaganda para la guerra. Melody Time, lo mismo en el 48, había acabado la guerra, pero seguían este, en, mala, en malas condiciones. Y las aventuras de Ichabod Crane and Mr. Todd, que es donde, creo que es la primera que dobla Tintán o la primera famosa que dobla Tintán porque Tintán es Icabot Crane en esa, y luego viene La Cenicienta, que uno pensaría que Blancanieves y La Cenicienta fueron back to back, pero no hubo como cantó como 17 años de diferencia ¿Qué, ¿qué les parece La Cenicienta? a mí me gusta, me gusta el gatito el gatito malvado en general está bien, sí, 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 sí me gusta, sobre todo para una historia que no tiene como nada de lo que de niño me interesaría, este, recuerdo que sí la vi y no me aburrí para nada. Luego viene Alicia en el País de las Maravillas, que después de La Bella Durmiente es de mis favoritas de las originales, eh, porque se está bien fumada, por más que quiso Disney no le pudo quitar lo, lo marihuano a esa historia, El Gato de Shazir es una de las mejores cosas que Disney le ha dado al mundo. Eh, pero está bien, bien fumada esa película. Peter Pan, que tampoco nunca me ha gustado mucho. Siempre, siempre me ha dado esa sensación de que es una historia para pervertidos. Y ahora que sé que hay versiones pervertidas de Peter Pan, como que confirman mi, mi prejuicio. ¿Ustedes qué piensan de Peter Pan? No sé si la vi o creo que la vi por osmosis cultural a estas alturas. Es algo que tienen muchas películas de Disney. O sea, podría platicar de todas ellas, pero no estoy seguro de haberlas visto todas. Sí, eso pasa. A mí me eh... gusta más Hook. Ah, sí, obviamente. También de Disney, ¿no? Creo que sí. Sí, de Disney. Que a mí me gustaba más ese acercamiento a los live action. Que tomaban esos ángulos raros. Y... Digo, no todas le salían bien. Digo, por ejemplo, la de Siento un Dálmata estaba bien chafona. Pero pues estaba más interesante. Lo viene la dama y el vagabundo. La verdad, me. La bella durmiente, la última película de Walt, del tío Walt. Eh, la mejor de todas, la verdad. Casi quiebran al, al estudio. Y, y esa es la razón por la que sí acepté hablar de este tema. Eh, porque la verdad me da un poquito de huevo hablar de los 100 años de Disney. Pero tiene rato que quiero hablar de la primera caída de Disney porque siento que mucha gente no concibe lo grande que es Disney y cree que un día va a salir Bob Iger a llorar y a pedirles perdón por no darles los productos que quieren porque están al borde de la quiebra así no funciona cuando un estudio de la talla de Disney se va al demonio cuando un estudio de la talla de Disney se va al demonio lo único que pasa es que producen cosas y nadie las pela porque después de la bella, de la bella durmiente Viene lo que es la primera gran era oscura y creo que la más larga de Walt Disney. Nosotros no la concebimos como tal porque nos tocó ver todas estas películas en renta. Pero en su primer paso por los cines no les fue muy bien. Que son 101 Dálmatas, la, 
Espada en la Piedra, El Libro de la Selva, Los Aristogatos, Robin Hood, Las Aventuras de Winnie the Pooh, Los Rescatadores, El Zorro y el Sabueso, y el, ca el, ca el Caldero Mágico, El Gran Detective Ratón, Oliver y su pandilla es la que les no me acordaba. Que fue la última. Fue la última de la era oscura de Disney que dura del 61 al 88, casi 20 años. Obviamente nosotros no la conseguimos como tal porque esas son mis películas favoritas de Disney, la, la gran mayoría. La espada en la piedra, el libro de la selva, Winnie the Pooh, porque pues son las que llegaron bastante barato a las rentas porque pues ya no eran tan populares, entonces nuestros papás nos las ponían para que nos entretuviéramos un rato. Eh, porque antes del dirán, oh, yo, a mí no me tenían frente a una pantalla, sí, sí, se sí, te tenían viendo estas películas. Este, ¿Qué opinan de esta primera era oscura de, de...? Y además las pasaban un montón en la tele abierta. O sea, además, por lo, por lo menos este, la espada en la piedra, este, ah, el zorro y el sabueso, que cómo sufro con esa pinche película, siempre sufro. Eh, esa sí me acuerdo que es triste y por eso no me gustaba. Y, ay, no me acuerdo qué otro dijiste, que también me acuerdo Ahorita que haberla visto en tele abierta. Yo no sé si es porque... Los... Es, 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 eh, lo siento un dálmatas. Ah, lo siento un dálmatas, sí. Yo, yo creo que Libro las de estaban muy baratas. Sí, sí, porque como no tuvieron tanta en cines, pues rápidamente las pasaron a licenciarlas. Entonces sí, las podía pasar mil veces. Robin Hood es la que creo que no pasaban tanto en México, ¿verdad? Porque esa no sí recuerdo haberla la visto. ¿Sí? De casa. Sí, recuerdo sí, muy bien, la que sí no recuerdo nunca haber visto en tele. Esa sí, porque la vi hace poco, la del Caldero Mágico. Esa sí no, creo que ni. O sea, ha de haber pasado por los cines aquí, pero no, no pegó. Les decía, es el Caldero Mágico, el gran ratón detective y Oliver y su pandilla son de las que no me acuerdo. Bueno, pues estaban haciendo igual y por eso no me acuerdo. El gran ratón detective, yo recuerdo que fue uno de mis traumas de infancia porque vi el final y nunca supe qué chinga película era. La escena final donde van lo va persiguiendo en los engranes de la torre del reloj. Este, sí, es, sí. Y que el malo se transforma como en una ratota así, demonio. Bueno, no digo ratota demonio, es una ratota rabiosa. Eh, mm. Y recuerdo que vi ese pedazo y me gustó mucho y dije, ah, oh, qué película es esa. En mi pinche vida supe qué película es esa, hasta ya grande que justamente en algún video de YouTube vi el pedazo y dije, ah, esa era la película. Sí. Pero sí, muchas de esas películas, pues sí, como dices, es que para nosotros fueron nuestros clásicos. Fueron las películas, pero no sé qué... Por ejemplo, El Caldero Mágico está malona. La vi hace poco y está malona. Nunca la he visto. No, no te ni la esa, ni, ni El Ratón Detective, ni Oliver Oliver su pandilla creo que sí, pero te repito, las confundo con las otras idénticas de otros estudios. Es... Eh, lo que sí es que, bueno, fue la época oscura de Disney, pero también fue una época muy interesante. O sea, la, ¿Sí? la, se veía que estaban in intentando cosas. El Caldero Oscuro sí es, es, el Caldero Mágico sí es una película bastante oscura comparado con lo que esperaríamos de Disney. El Ratón Detective sí es algo diferente. La Espada en la Piedra, o sea, Disney agarraría esta política de haz lo mismo hasta que se vomite la audiencia con el renacimiento de los noventas. Bueno, también en el, en, la, en el original puedes ver el mismo patrón. O sea, es, no es tan marcado, pero sí. Película lacrimógena, película de princesas, película lacrimógena, película de princesas. En esta era oscura es donde sí tiene un poquito más libertad en las historias. Nada más que aquí el arte sí es menor. Digo, repito, para nosotros esas son las películas de Disney, pero en cuestión técnica artística son de menor calidad que las películas originales, porque aquí es donde empiezan con la xerografía, que es fotocopiar lo más que puedan los dibujos. Por eso es que en TikTok y en, en las redes sociales encuentras muchos de estos videos donde te muestran eh, cómo tomaron ciertas partes de animación de otras películas y cómo luego las repiten otra vez. Por ejemplo... El libro de la selva toma un baile de Blancanieves y luego lo vuelven a repetir para eh, eh, Robin Hood. Pero obviamente, como las vimos de Chavito, ni cuenta nos dimos. Eh, no, era sale ajá. Don Bluth, el director. De hecho, creo que es de varias de esas películas, ¿no? Aquí, porque él se va de la empresa por ahí del 85, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Entonces. Sí, los rescatadores, las, el, 
Creo que el Caldero Mágico fue el su última, ¿no? La verdad no sé eh, cuál fue. Pero muy buen director. Ya diría hacer varias películas él solo, varias muy buenas. El secreto de Nim me encanta. Sí. Ah, no me gustan las de las de aditas y nomitos. No sé por qué. Este, pero sí, algo más que comentar de estas películas que yo adoro, la verdad. Este, ojalá nunca hagan un live action de la espada en la piedra. Yo, el, la película de la espada en la piedra siempre me, me, me causó mucha frustración de niño porque siempre sentí que se acababa justo donde debería empezar. Cuando queda como rey, sí, como que se <risa> corta la historia. <risa> o sea, como que yo esperaba, ah, ok, y ahora es el rey Arturo y ahora lo vamos a ver conquistar Bretaña. Pero pues no, sí, 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 siempre me sacó de onda. O sea, ya entiendo por qué, pero no sé, de niño siempre me causó como cierta frustración esa película. <risa> eh, ok, eh, entonces ya vamos a lo que es el renacimiento de Disney, porque digo, para que haya un renacimiento, primero tuvo que morir. Entonces, así es como se ve la muerte de Disney, jóvenes. Eso quiere decir que en 20, 30 años van a tener güeyes de 20, 30 años diciéndoles que la fase 4 del MCU fue la mejor de todas, porque fue la que les tocó de niños, sus papás los dejaban viéndolas para que se entretuvieran. Este, entonces, ya, me voy a corregir que bueno, antes de que viniera Vale a regañarme, la sirenita fue primero, antes que los rescatadores este, en Cangurulandia. Sirenita del 89. Esa yo no la vi en cine, pero la rentaron y sí, está muy bonita. No es la que más me gusta, de hecho es la que menos me gusta, pero mil perdones, Visco Chan, pero es la que menos me gusta del Renacimiento Disney. Así está muy bonita. Aunque fíjense que ahora que la volví a ver para este el antes de ver el, el, el live action, no recordaba que fuera tan oscura. O sea, yo me acuerdo que yo la recordaba como muy llena de colores y la verdad la vi como bien oscura. Dije yo, no. En, en mi mente era más colorida. No, yo siempre la he recordado como una, no, no oscura, pero sí tiene una paleta como que muy eh, Limitada. monocromática. Ajá, sí. sí, sí, sí. Sí, ese sí, siempre lo he recordado porque las que vienen inmediatamente después tienen mucho más color. Que es bastante raro porque el Caldero Mágico sí tiene una paleta de color bastante interesante. Entonces, como que, ¿qué les pasó ahí a los animadores de La Sirenita? Sepa Dios. Ya estaban, igual estaban más ocupados con la nueva tecnología. Eh, después eh, también, dato interesante... En los 90 se crea un estudio paralelo, que es Disney Toon Studios, que es el estudio que va a hacer las otras películas animadas. Eh, porque de repente se confunden, porque por ejemplo, Pato Aventuras no es del estudio Disney, es de Toon Studios. Eh, creo que lo mismo la de Goofy, por eso es que no entran dentro del Renacimiento. Eh, los Rescatadores en Cangurolandia, hermosa película. ¿Es Bernardo y Bianca? Sí, Bernardo y Bianca, Los Rescatadores, así se llamaba, ¿no? ¿Son lo mismo, Bernardo y Bianca, los rescatadores? Sí. No, los rescatadores son unas, era la caricatura donde sale sí. Gary, los ratoncitos, ah, y okay, los rescatadores. No no, 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 es que en inglés las películas se llaman los rescatadores, eh, son Bernardo y Bianca. Ajá, no, pero eh, acá le pusieron Bernardo y Bianca. Sí, 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 sí eh, eh, creo que, creo que la, de Chip, la de Chip y de los rescatadores es también del, de, la, de la traducción, creo que no está en el original, creo. Este... Pero si no, esa es la de Bernardo y Bianca en Cangurolandia. Y después viene La Bella y la Bestia, hermosura de película. Eh. Eso es importante del, del renacimiento Disney. La verdad eran peliculones. Eh, o sea, y fueron sí, uno tras otro. Sí, sí, sí. También es algo que, que Disney ha logrado hacer varias veces. Que a pesar, a pesar de que sea una empresa malvada, no le pongo negar eso. Que sí se ha logrado aventar estas así de que cinco años seguidos de película chingona, película, o sea, clásico instantáneo, clásico instantáneo, clásico instantáneo, que es lo que le ha permitido convertirse en este monolito de la cultura popular, o sea, porque sí, realmente, La Sirenita, La Bella y la Bestia, El Rey León, eh, a mí me gusta muchísimo, Aladín, que tiene sus críticos, Aladín, El Jorobado Notre Dame, creo que es la menos buena, no, mentira, eh, Pocahontas es la menos buena, pero El Jorobado Pocahontas. Notre Dame tiene muchos problemas, pero también es una película bien interesante, El Jorobado de Notre Dame, entonces sí, sí está bien cabrón lo que hicieron en esa época. Ahora, también en esa época tenían más competencia, porque el Renacimiento Disney empieza producción a la par de que James Blue, eh, perdón, de Blood abre su estudio y que empieza a sonar lo de DreamWorks, que tarda más en aparecer, 
pero que ya empieza a sonar, entonces sí fue más como que tenemos que ponernos las pilas, no podemos pensar que nada más por ser Disney va a salir bien, porque sí, la animación de los 90 fue muy buena, cosa que no se puede decir en los 2000 ni en los 2010. Eh, sí, por eso es que... O sea, todos los niños íbamos a ver películas de princesas. Sí. Todos estábamos ahí viendo a Bella enamorarse de la bestia y sintiendo bonito y después fingiendo que no sentimos bonito. Entonces sí, sí, todo muy, muy cabrón, porque sí son muy buenas películas. Sí, no, es que es una racha. Lo que pasa es que esa lista que tengo tiene también las de otros estudios. Entonces me tengo que ir saltando cosas. Es La Sirenita, Los Rescatadores, que no es tan famosa, pero es muy buena. La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León. Nada más esas cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, son cinco hitazos, así, madrazo tras madrazo. Y son como seis años, porque creo que no todas salieron una, un año tras otro. No, 94. Sí, cinco años. O sea, cinco años seguidos con buenas películas es un chingo de tiempo. Después va a venir el primer bajón, que es Son Pocas Juntas y El Jorobado de Notre Dame. Que la verdad, todos lo sentimos en su momento. Las películas, esas dos películas no están tan chidas. Están muy Ay, bonitas. Yo, Pocahontas sí era mi película favorita. ¿Sí? Yo sí la amaba y cantaba. A mí me aburrió. Ahí igual. Mm, mm. <risa> Seguro porque era una mujer morena en el, del protagonista, de protagonista. Este... La primera mujer morena, de hecho. Y el rojo. O sea, sí. no blanca. Ah, no, es este. Bueno, Mulan no es blanca para. Estar... No, pero Mulan viene después. Ah, sí, es cierto. Sí, sí viene después. No, no se dice piel roja, ¿cómo se dice, Nano? Este, nativa americana. Ajá, nativa americana. Ajá. Este. No solo no se dice piel roja, sino que los pieles rojas eran un grupo específico de. Un grupo nativo específico. Pero después viene el 1-2 de Hércules y Mulan, que ya en su momento había mucha gente diciendo que ya había acabado el renacimiento Disney y que Hércules y Mulan estaban chafistas, pero esa gente vive en el error. Hércules y Mulan son muy buenas, lo que pasa es que ya no están haciendo lo mismo que las películas anteriores. Y en su momento, especialmente Hércules, en su momento le movió el tapete a mucha gente. Y yo creo que ahí sí es una enorme brecha generacional entre los Gen Xers y los Millennials. Porque los Millennials amamos esa película, los Gen Xers no tanto porque está muy rara. Para lo que estaban acostumbrados, está muy rara. Todo el anacronismo, la narrativa está rota en dos partes. O sea, el arco de Hércules realmente son dos arcos. Eh, toda la, la sexualidad de Megara, aunque ya habíamos visto un poco más con esta sí. Esmeralda, pero con Megara es aún más obvio. Este, no, y está muy chido, y es más una película, pero como dice Isaac, o sea, es, tiene un montón de romance, pero también tiene mucha acción, como película de acción, está muy chida, y a mí que me gustaba la mitología griega, cómo me gustó esa película, a pesar de que sí, yo era el típico niño mamoncito que sabía que estaba toda mal la mitología, pero está muy chida. Zeus se hubiera sido un pésimo padre, a mí no me engañas. <risa> no, pero fue, fue muy curioso porque Pocahontas y el Jorobado de Notre Dame claramente son el punto donde Disney dijo, ahora voy a hacer arte. O sea, como que el Oscar que se ganaron por La Bella y la Bestia, sí dijo, no, no, ahora vamos a hacer arte, poesía. Y son las películas que aspiran a esto, a estos mensajes, a estos dramas sociales, o sea, el, o sea, ¿quién dijo vamos a adaptar el jorobado de Notre Dame a una película animada musical? <risa> sí es una secuencia lógica rara y también la, la historia de Pocahontas, pero sobre todo el jorobado de Notre Dame no, no entiendo cómo, cómo ocurrió, pero sí claramente era el punto donde Disney se estaba deschavetando un poquito y tengo entendido que el jorobado de Notre Dame Pocahontas lo están haciendo al mismo tiempo que otra película, no me acuerdo cuál pero que sí eh, se empezó a dividir como entre la película que está arte no, ya, y las chafitas. Ya desde, ya desde Aladdin se empieza la división en dos grupos. La película que va a ser arte y la secundaria. Para el Rey León ya son tres, porque crean un tercer grupo para el Rey León. 
que era la película que iba a ser con colaboración con este mangaka, con este animador de, de anime, eh, del rey, Osamu del León Blanco. O sea, Mutezuka. Sí, creo que sí, ¿no? Ajá, del León Blanco. Este, y que no funciona, entonces la re, retrabajan para que sea eh, eh, Hamlet con leones. Y se lo dan literalmente al equipo C. Dice, ah, pues agarra a los dos, al grupo chafita del A y el B y que ellos hagan la película. Nunca esperaron que el Rey León fuera del Renacimiento Disney el hit más grande. El grupo A y el grupo B estaban haciendo ya Pocahontas y El Jorobado, que iban a ser las dos películas que iban a regresar a Disney al nivel de La Bella Durmiente. Y pues la, el mercado y las masas le dijeron, no, mano, nosotros queremos un psychic gracioso, queremos canciones, queremos que esté chido. A mí, lo que me gusta de la historia de Hércules es que ninguno de los dos directores la quería hacer. Hércules es una película descaradamente hecha para vender. Porque, Clem, no me acuerdo cómo se llaman los directores, este, trabajaron en Aladdin, no, trabajaron en La Sirenita y luego trabajaron en Aladdin. Y ellos querían hacer otra película. Y van con el jefe y le dicen que no hacer esta película. Y dice, ok, ok, pero primero háganme otra película que venda un chingo de dinero, de un chingo de juguetes. Y hacen Hércules. También es por eso que no es muy querida por los puristas, porque todo mundo acepta que Hércules fue hecha como un promocional para vender cosas. Pero pues para los millennials que ya crecimos en este mundo McDonaldizado, esa es parte de la gracia. ¿Te gustan Mulan... mis sandalias? Son aerodinámicas. <risa> Cuando está tomando su Slurpee de, de Hércules. Estoy tratando de matarlo y tú estás consumiendo su mercancía. No, pero es que ese, ese humor es muy ya de nuestra generación. Sí. O sea, si es el humor, creo que todavía puedes trazar una línea de ese humor a la, al humor de las películas de Marvel, al humor de James Gunn, al humor de Taika sí. Waititi. Que es un humor más de Warner Brothers, porque ese es el humor de los Animaniacs, de Box Bunny etcétera, etcétera, que probablemente luego hagamos un programa específico para ellos, porque también cumplen 100 años. Este, que es ese humor de referencia, non sequitur, eh, muy a lo idiota, que no lo tenía Disney, porque Disney tenía más esta mentalidad de ser pedagógico y, y darle cosas buenas a los niños y la chingada. Eh, con Hércules es donde empieza a meterse poco a poco. Mulan es un poquito más un regreso a la norma, digo, tiene más peso Mushu, mucho más, peso, mucho más peso que Flounder y que este Yago. Entonces ya se nota que le están metiendo más a la parte cómica. Pero pues es Mushu una princesa. fue el primer sidekick eh, con voz de comediante famoso? No, el oh, primero no. fue... No, no fue el primero, eh, pero el más, más famoso fue Robin Williams como el genio, que fue el que mm. abrió las puertas. Y Robin Williams les pidió que no lo promocionaran como tal. Pero pues sí les valió el... madre. Es Disney, este, y ahí es donde empiezan a querer tener a un, que aquí tuvimos al gran Eugenio Derbez, este, llenando esos zapatos de Eddie Murphy, que no lo hace tan mal, la verdad sea dicha no lo hace tan mal. Ah, sí, está chido su mucho. Sí, está. Hombres de acción es hermosa. Eh, por cierto, también hay que decir que aquí ya empieza Pixar, pero Pixar en ese entonces es un estudio independiente que está haciendo... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Disney es el que se los mueve en los cines, pero Pixar es independiente. Ya está Toy Story, ya está Book Life. Eh, Toy Story es del 95. 97. Sí, más o menos. 95. Noviembre del 95. Después viene Tarzán, que aquí, aquí fue donde yo ya dije, no, aquí ya se acabó el renacimiento Disney, ahí se ven. Este, porque Tarzán me aburrió muchísimo. Sí, este... se notó que, o sea, bueno, de entrada, como decimos, a pedirle a un estudio que haga, que repita eso constante durante 15 años, pues, ah. pero sí se notó que empezaron, tío, con Mulan y con el Jorobado, entrada lo noté que es el, las ah, películas artísticas, pero que siguen teniendo sidekicks graciosos y así, o sea, uh -huh. si hubieran hecho el Jorobado de Notre Dame como en su momento hicieron Pinocho o Bambi, pinche película hubiera estado insoportable, o sea, se hubiera dolido verla. Y el, el sí. pero también les empezaron a pegar las otras, las más absurdas, más de acción, y como que no supieron exactamente para dónde irse. Y Tarzán es un experimento, 
eh, interesante porque es como de aventura, un poco más de aventura, pero quieren que sea también una historia de la princesa que se enamora y también tienen musicales y todo, entonces empiezan a, a empezar, empieza el molde a crujir porque ya no saben usarlo, que empieza a limitarlos. Sí, hay quienes pelean que Tarzán todavía se encuentre como parte del renacimiento, se las voy a dejar pasar por Phil Collins. Y ¿cómo se llama su canción? Este, Hijo del Hombre, ¿no? Nada más por eso se las paso. Todo ese soundtrack es precioso. Yo, a mí sí. por eso me gusta mucho la película, por el soundtrack, pero, pero sí, Yo recuerdo o sea, mucho más el soundtrack. No, no sí, está no, al nivel sí. de las otras. Pero pues por el soundtrack vamos a pasarla como el Renacimiento. Porque la que ya nadie puede pasar como el Renacimiento es Fantasía 2000. Nadie se acuerda de esa película. Yo ni siquiera la vi. De hecho, yo creo que tampoco la he visto. Esta es la otra vez que Disney se va al demonio. Curiosamente, después de poner personajes morenos, este, asiáticos, <ríe> estoy notando un patrón aquí. <ríe> eh, se va al demonio, esa es la segunda era oscura que dura unos 10, 12 años. Yo diría que sigue estando, pero bueno, eh, porque Disney ya no es lo que era. Pero nuevamente un chingo de gente va a escuchar esta lista y va a decir, pero ¿cómo? Si son mis películas favoritas. Porque viene Las locuras del emperador, Atlantis, eh, Lilo y Stitch, El planeta del tesoro, que es la película que los directores de Hércules querían hacer, que a mí me gustó mucho, este, lástima que no tuviera éxito. Eh, a mí también me gustó mucho y, y creo que es un argumento más fuerte a, a justificar la cantidad de furros que hay ahorita. Ah, ¿por la capitana? Está más sexy el, el cocinero. Yo no la he visto. Deberías Pero, verla. Ejemplo, Atlantis a mí me encanta, o sea, se me, me hace como una Atlantis. joya sobre... No, no sobrevalorada, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Subest eh, subestimada, eso. Ah, este, infravalorada. Sí. Infravalorada. Infravalorada, eso. No, y sí, Lilo y Stitch también es un clásico, pero pues ya era ya era la era oscura de la segunda era oscura de Disney. Ya no estaba, ya todo mundo le gustaba odiar Disney. Ya estaba Shrek burlándose de Disney. No, y se notaba el, la reducción del impacto cultural. O sea, uh -huh. Aún con el internet todavía en sus en pañales y todo, sí tú notabas que salía el Rey León y podías decir algo al Rey León y todo el mundo lo que echaba. El Lilo y Stitch tiene cinco años que he puesto esas referencias de Lilo y Stitch. O sea, sí. las locuras del emperador, nadie vio esa película. O sea, ahorita yo sé que les encanta, nadie la vio no, en el cine. Todos <risa> la vimos <risa> rentada. Y todos dijimos, ay, lo hubiese ido a ver al cine, pero no la vimos en el cine. Sí, eh, todas, esas, frente, todas esas. Sí. Y ya después viene la de Brother Bear, que yo sé que tiene fans, pero, ay, por el amor de Dios, está aburridísima. Brother y Bear. La de hermano bueno, Sí, algo que se me hizo muy triste esta es que debido al fracaso de Atlantis y el planeta del tesoro, Disney básicamente dijo no vuelvo a hacer películas de acción aventura. De acción aventura, sí, se quedaron. Digo, a mí Atlantis no me gusta, siempre me ha aburrido, el planeta del tesoro sí, pero sí, es una tristeza. Después viene Locuras en el rancho, o no sé cómo se llama de las vacas, que ahí sí todo el mundo está. Vacas vaqueras, ándale. <risa> Nunca este... la vi, pero siempre me encantó ese título. Está bien chingón, Vacas vaqueras. Que sí, na es así, nadie, ni la mamá de vacas vaqueras le gusta. Chicken Little, que también es horrenda. Aunque tengo entendido que a algunos de la covacha les gusta, ¿no? Probablemente Games. Este. Ch pero Chicken Little ya es CGI, ¿verdad? Ya es la primera de CGI, porque luego viene Mid de Robinson. Que me acuerdo que en su momento, como la quisieron vender, como ya regresó Disney a ser otra vez bueno, está aburridísima. Tiene el, el giro de que el malo estaba deprimido porque no tenía amigos y realmente sí tenía amigos, nada más que era un ojete. Que está interesante, pero la película está aburridísima. De hecho, esa yo la vi en un camión, de hecho, en una de O. Y me aburrió, imagínense. No, Mr. Robinson. No Así, nada, no recuerdo esa película. O sea, esa, así de buena está. Después viene Bolt, que está, está coquetona, pero tampoco está como para echar... Este... Yo Bolt fue con la que vi que se estaba haciendo como ruido de, 
Aquí viene Disney a pelearle el pastel a Pixar y a DreamWorks. Todo. Ajá. Esa fue la primera película. Que como que fue propaganda porque se hizo mucho ruido de ahí viene Volt y luego así como, y Volt, ¿no? Pues sabe, güey. O sea, como que nadie vio Volt. Sí. Luego viene la princesa y el eh, la princesa y el sapo, que pues es la primera princesa afrodescendiente, aunque pasa toda la película convertida en una rana. Eh, y la última película de animación 2D. Es su mayor logro. Sí, porque ahí es, después esa de esta... Vi... Visto, ¿Es buena? Ni idea. Yo sí la vi y no... Como que... Está bonito el experimento, pero como que no le salió. Y después viene Enredados, que es cuando muchos dicen que aquí vuelve a renacer Disney. En realidad sí está muy bonita, es la primera de CGI que está bien hechecita, está muy coquetona, la historia está entretenida, etcétera, etcétera. Eh, pero yo no diría que Disney volvió a renacer, sigue sí, en el mismo... O sea, se quedó como que en un valle, donde pues, las películas ya no están malísimas como Vacas Vaqueras, pero tampoco nos han dado grandes obras. No, eh, pero ¿De yo... qué año es? Del 2009. ¿2010? ¿Qué ibas a yo decir sí sobre? creo que, no, que yo sí creo que sí están en un bache ahorita, o sea... Ah, no, bueno, ahorita, ahorita sí, pero, por ejemplo, hablando de Enredados al 2015, porque mira, viene Enredados, viene... Wrecking Ralph, Frozen... Bueno, Frozen es como otra Big cosa. Sí, 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 pinche fenómeno. Zutopia... No, bueno, es su topia fue un hitazo, ¿eh? Más que fue un hitazo más a largo plazo, o sea, no fue así el sí. pinche... Burros. El, ahí sí, furrismo Las semillas que sembraron con Lola Bon y la capitana de la Isla del Tesoro mm. germinaron en su topia. No, no, no. Y no busquen fanfics de esas cosas, no es horrible. Es horrible ¿Alguien, no? Alguien en esa producción llegó con el siguiente pitch. Una imagen del zorro de Robin Hood y una imagen de Lola Bonnie. Las juntó y el güey de Disney dijo, toma el dinero. Sí. <risa> Porque esa película no lo oculta. Porque todavía eh, Robin Hood y Lola Bonnie, pues ya, ah, pues es que eran los estilos de animación, era el cotorreo. Nah, nah, nah. Su topia sí tiene una vena furra que no puedo ocultar. Sí, contrataron a Shakira para que fuera. A... No, en inglés es Beyoncé, ¿no? Creo que es una gacela. No, en la... sí, sí, sí. los dos es Shakira. En los dos es Shakira. Que yo sepa, sí. sí, de hecho, porque ha repetido el, el personaje, de hecho, en otros uh -huh. lados. Y creo que lo último sería Moana, lo último interesante. Porque los... Que... Ah, no, espérate, es de Pixar. Ajá. No, ¿Y, no, no, ¿y no, por no. qué no estás...? ¿Ya hablaron de Valiente? Ese es de Pixar. Pero Valiente es de Pixar. Ah. Bueno, que también mm. ya en este punto ya compró Disney ya, a Pixar. A Pixar. Sí, sí, sí. Y a, otros, que... ya, a, otro, a otro montón de empresas, pero aquí me está apareciendo... Sí, eh, que es algo que ahorita se... Blue Sky. Eh, sí, 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 sí. Es algo que ahorita se nos olvida que durante mucho tiempo el estudio Disney fue un estudio de animación y ya. Uh -huh. En los 2000 se empezaron a, a intentar con las franquicias live action y empezaron a fracasar estrepitosamente. Su única franquicia live action exitosa fue Piratas del Caribe. Porque de ahí más sacaban y sacaban y sacaban y nada despegaba, sacaron John Carter eh, John Carter sacaron El Llanero Solitario sacaron, ah, qué bueno ¿Cuál es la mansión embrujada? Se me olvidó el nombre pero o se lo claro. intentaron muchas Sí, la, después, de, después de Piratas del Caribe intentaron con la mansión embrujada que sí está buena la nueva, tenía razón, vale tiendo a no hacerle caso a Valentín pero ahí sí, sí está bonita digo, la vi por el que el protagonista me cae bien el actor, pero está buena Sí, pero sí. Que es algo que que también por ser este tremendo monstruo se nos olvida todos los fracasos que tiene Disney, que puede absorber sin mucho problema para ser un monstruo, porque también el, la animación 3D les pegó duro y tardaron en subirse al tren de la animación 3D. Sí, entre la animación 3D de Pixar, que después la terminaron comprando, y las burlas y deconstrucciones de Shrek, que son malísimas, pero bueno, en su momento Disney era esta vaca sagrada, entonces cualquier burla que llegara a pegar pegaba duro, eh, le pegaron duro a Disney, tardó mucho tiempo en encontrar otra vez su estilo que aquí también ya es otra cosa, aquí Disney ya está funcionando como una marca 
porque todavía en el Renacimiento al principio podía decir había intención artística, después del 2005 para acá, ya es una marca, o sea, ya no nada más es hacer películas, sino hacer películas con el sello Disney, para diferenciarse de las películas con el sello DreamWorks, películas con el sello Illumination, etcétera, etcétera. Y el problema de esta actitud, que te funciona muy bien para una ronda de entre 5 y 10 años, si lo haces bien puedes tener varios éxitos, pero después de un rato, no importa qué tan bueno seas, aburre. Es como si te dieran de comer McDonald's todos los días. Lo podrás, digo, ¿a qué clase pervertido le gusta McDonald's? Pero bueno, si te dieran de comer Carl Jr. todos los días. Te podrá gustar mucho, pero después de un rato te va a empezar a dar asco. ¿Qué es lo que le pasa a Disney? Porque después de Moana viene Ralph rompe el internet. Híjole, es una de esas segundas películas que no puedes creer que sea la secuela de... Que en los 90 sí pasaba mucho, porque estas secuelas eran del otro estudio. O sea, eran de... de... Las que iban directo a, de, a sí, sí, sí. sí, sí, sí. Los, son malísimas, todas son malísimas. Las Cenicienta 3 rescate en el tiempo. Sí, sí, sí. Este, digo, a mí me gusta mucho la segunda de, de Rey León, eh, pero sí, son malísimas todas. Pero aquí Ralph rompe el internet desde el mismo estudio, o sea, es el mismo nivel de producción, y qué mala es. Eh, Frozen 2, que también, la verdad, Frozen fue una de una sola, un éxito de una sola vez. Ay, eh, a mí sí me gusta mucho Frozen 2, me gusta más que la primera. ¿En serio? Sí. Este, Raya y el, el último dragón, que está coquetona, Raya pero está muy larga. A mí sí me gusta. Y además yo digo sí. que eso debió haber incluido un amor lésbico. Sí. Claramente ¿No lo incluía? Era lo que querían. Ah, ok, que no, nada más lo dan a entender, sí, 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 no, sí. No, le dicen que son sí. amigas. Sí, son, sí, son amigas como amigas. como Alejandro Magno y Efesión. Sí. Este... Como Aquiles y Patroclo, que es muy normal ah. pedir que te entierren junto con tu amigo para estar con él toda la eternidad, porque son muy sí. amigos. No, pero también empezamos, o sea, es el patrón que sigue Disney y que seguirá uh -huh. en todas, que logra estas milagros donde cuatro o cinco hits así de película, no solo buena película, que es un hitazo, y lo logra, lo logra es Enredados, Frozen, sí. Utopia, y el, el Working Ralph, Ralph. Sí. y luego eh, tienen el más mínimo bajón, tienen y entran en pánico y dicen, no mames, eh, viejas glorias, no, señor, las viejas glorias son de hace tres años, no me importa. No, ajá, que ahora sí ya bien ya porque las últimas películas son Encanto, que Sofía odia esa película, nuevamente Gente Morena, este Strange New World ah, que qué aburrida está esa película o sea, es, el, es uno de los temas que a mí me gustan pero está aburridísima o sea, aburrida digo porque en el papel ese tema de cómo el padre es un mal padre y luego el hijo tratando de ser diferente a su papá sigue siendo un mal padre es un tema muy interesante lo desperdician por completo también juega en mi contra que a mí no me gustan las historias de viaje al centro de la tierra pero bueno, qué aburrida. Encanto está cotorra, pero tampoco es como para ponerla junto a las otras. Y, y ya nos movemos a Pixar, hablando de esto que decía este, Isaac. Tienen éxitos y al más mínimo bajón entran en pánico y comienzan a querer repetir sus éxitos. Pixar tiene muerto por lo menos 10 años. Fácil. Porque, a ver, vamos de atrás para adelante. Elemental, ¿qué pasó? Ajá, no, que yo creo que Pixar se murió con Op. Probablemente, vamos a checar. Después de Op, y Toy Story 3. Entonces yo creo que... Después... No es buena. Toy Story, Toy Story 3, 3 no es, buena. es buena, pero ya está... Ya está no, está, está muy lacrimógena, eso sí, o sea, te llega al corazón, pero apela al sentimiento, no... Sí, 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 ya no es una película tan redonda como las primeras dos. Ah, es... no, este... ah no, pero ajá, sí. No, no igual a mí me gustó. sale Barbie? En todas sale sí. Barbie, este, no es donde sale el Opso. Ah, sí, es donde sale Barbie. Sí, es buena, sí, es buena. Sí, 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 en la 2 y en la 3 sale Barbie. En la 2 sale Barbie. Ah, pero en pero la 2 llegan sí, al, sí, sí. en el centro comercial. Al, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en la 3 ah, es bueno, ya es un personaje. De sí. Es que ya son tantas de Toy Story que me revuelvo, pero si sí, tienes razón, Isaac, si sí está buena, me, me, me corrijo. <risa> ok, a sí, ver, vamos a hacer... Ajá. Ahora sí, dilas. No, no, ¿qué vas a decir? 
Uh, no, justamente element... iba a nombrar el, los hitazos grotescos que hicieron, pero ahorita que la repitas. Elemental, digo, también la vi el peor día que pude haber visto una película de la fantasía de tenemos a gente en un gueto y la solución es que una se enamore del rico. Pésimo día, el 7 de octubre, para ver esa película. Este, entonces, igual eso jugó en su contra, pero qué aburrida está. Ay, no, sí está aburrida. Qué sí. aburrida está. Digo, yo sé que a los coreanos les gustó mucho, pero eso habla muy mal de ese país. Que les gusta esta película que es básicamente, pues sí, son racistas contra ti, pero pues algún güerito se va a enamorar de ti. Corea, ¿qué pasó? Digo, sé que tienes ahí las bases militares gringas, pero tampoco te arrases tanto. Este, Lightyear, que Dios. Han de haber despedido a alguien después de esa película. Este, entiendo la intención. Entiendo que había alguien en Pixar que decía, güey, es que vamos a hacer The Martian, pero con voz Lightyear. Nuevamente, en el papel suena muy chido, pero qué aburrida película. Digo, Ali, yo no soy muy fan de la ciencia ficción dura. Turning Red, su último hit, que no les valió de mucho porque lo lanzaron directo a, a Disney+. Plus. Si esa cosa hubiese salido en cines, habría sido un mega hitazo. Esa es la única que me ha gustado así de las últimas. Está preciosa esa, esa película. Es la única que tiene personalidad. Que ¿Qué? bueno, ¿Cómo? ahorita lo vas a mencionar con las otras. Eh, creo que Disney le básicamente le, le fregó las rodillas a Pixar mandándolas a streaming. Porque las películas eh, de Pixar ya no se devaluaron. O sea, no, ya las, yo la es... gente las ve como películas para ver en televisión. Para ver en televisión. No, yo tengo la teoría de que alguien de las cúpulas de Disney está tratando de destruir Pixar para hacer algún movimiento empresarial como el que hicieron tras el fracaso de John Carter que fue cuando el antiguo CEO de Marvel se y, y este el güey de Pixar se posicionaron como los más importantes en esa mesa directiva. Yo siento que se lo están haciendo a Pixar ahorita. Eh, eh, Luca, que está bonita, pero tampoco está tan bonita como la quisieron vender, igual que Soul. Están bonitas. Digo, Pixar no ha entregado una mala película, salvo Cars. Elemental. Ay, la 1 está bien bonita. La 1 está bien bonita. Ni, Ni aviones. Está bien bonita. No, aviones no es de Pixar. No. Es de otro estudio. A mí me gustó mucho Soul. A mí sí, sí me gustó mucho Soul. Está bonita, pero tampoco es como para ponerla de, ay, qué este, gran película. Es la misma fórmula. ¿Qué tal si los juguetes tuvieran alma? ¿Qué tal si las personas negras tuvieran alma? Yeah. Pero aparte, yo sigo insistiendo que mi mayor indignación con esa película es que toda la gente necesitaba que una película de Disney les dijera que la vida no tiene sentido. Y yo con mi cara de de veras necesitaban que una película de Disney se los dijera. Claro que sí. Si no, ¿dónde Fail. lo vamos a aprender? Fail. No, a mí lo único que me interesa mucho de Luca es que ya estás viendo a estos creadores en su vejez y que ya están dejando de lado esta idea de que seguir tus sueños, todo lo puede, que es la mentalidad gringa, en cambio ahorita que ya están viejitos y ya consiguieron sus sueños y dicen, pues sigo siendo igual de infeliz eh, con, enseñar, soy... con, con tener casas de, de chingo este asunto dejen de perseguir sus sueños <risa> Onward que a mí me aburrió muchísimo, fue la última película que vi antes de la pandemia me aburrió muchísimo Toy Story 4, que no es mala, pero por el amor de Dios, ya dejen morir esa franquicia. No sí. quiero ver la historia del carrito perdido. Toy Story 4, es que sí, no es una mala película, pero Toy Story era una trilogía perfecta. Cerraba sí. perfecto. El final, o sea, o sea, la opinión que tenga esa película, la neta, a todos nos llegó un chingo ese final. Andy jugando con la niña, y luego sacan la 4. Y luego ahí viene la 5. Ya, güey. Sí, viene la... O sea, a menos que vayas a convertir tu historia en Mad Max, la neta, no sé qué vas a hacer. Y hay rumores de que las 5 regresa Andy. Que espero que no sean ciertos. Porque lo único que le aplaudo a la 4 es que se atreve a ir en contra por completo de la ideología de la trilogía original. Porque la trilogía original era mucho de, ay, es que estos juguetes son muy importantes para su dueño. Y la 4 es, no, güey, no, son juguetes. O sea, que se queden perdidos ahí y nadie se va a morir. Eso es lo único que, se los, que les aplaudo, porque de repente sí siento que estas secuelas son forzadas. 
que el ratón les dice, ¿las haces o te rompo las piernas? Entonces ahí como que le meten ciertas, ciertos jabs. Yo de la cuatro solo quiero decir que fue así de, lloré por ti, estabas muerto, y, y me lo regresaron, sí, no. Ah, por no esta, gusta. por la, por la... La pastorcita. La pastorcita. No, o sea, en general porque ya, o sea, ya sentía que ah, había okay, grabado okay. con algo y luego sacan otras así como de, ya había yo matado mi infancia, ¿por qué me haces esto? <risa> los Increíbles 2, que ni a la mamá de Los Increíbles les gustó, la verdad está bien de hueva. Eh, a que mí es una no película... me agrada tanto, pero es un extraño intento de Pixar de ser DreamWorks. Está es un extraño intento de Pixar de decir que Los Increíbles no es anradniana, que no es libertaria. Porque sí se siente mucho como que le escribieron diciendo, no, 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 no. no es, nosotros no este, comulgamos con esas ideas libertarias este, que tiene la primera, porque la primera es de Brad Pitt, ¿no? También la segunda. También la segunda, ah, pues de propio sí. Brad Pitt, entonces ya estaba harto de que le dijeran libertario. Coco, que me gustó en su momento, pero con el paso del tiempo me está dando mucha hueva. A mí no me gusta tanto Coco. Yo sé que eso me hace mal mexicano y me arriesgo a que me quiten la ciudadanía, pero no me gusta tanto Coco. Sí tengo un problema con el hecho de que... Eh, el morenos. Familia... Sí, sí, no manches. O sea, que sé que los morenos y sus sueños. No, de que consideren que, que, que la familia de, de, del chavito ve al tocar música como algo igual de grave que traficar armas o vender drogas. O sea, cuando lo descubren así con la música es... ¡Ah! Lastim... Deshonraste tus ancestros. Pero tranquilícese, señora. Es honra para ti, para tu vaca. Este, sí, ese es, por eso digo que con el tiempo se me va quitando, porque empiezas a ver que realmente es una historia gringa. Nada más la pintaron de mexicana. O sea, eso de que no puedes tocar la guitarra. Es gringo. O sea, aquí nunca vas a encontrar una familia que te diga, ah, bueno, tal vez alguna familia white chican, este, muy cristiana. Nadie te va a decir eso. Ah, el niño está tocando la guitarra. Sí, el otro niño está chupando un este, enchufe. X, pásame la cheve. Sí, es muy de, muy de gringos. No, y luego ese, ese eh, inframundo donde sigue habiendo escalas sociales, y está así como que el sueño de los capitalistas, ¿no? <risa> Te mueres, pero sigues teniendo que luchar por tu estatus social, porque no sea que se vayan a morir y el cielo sea comunista. Dices, nada. Es... O sea, sí está cute, pero pues... Después, este, está... Buscando a Dory, otra secuela que pasó sin pena ni gloria. Otra cosa. Coco fue una de las donde noté mucho la fórmula de Pixar. Sí. ¿Qué tal si Porque... los mexicanos tuvieran alma? <risa> no, pero en general, por ejemplo, el villano secreto, el, uh -huh. o sea, como que... Porque me acuerdo que hay una escena justo en el momento donde dije, él es el papá del niño. Mm. O sea, se me hizo una película extremadamente predecible. Está buena, está bien hecha la animación, está hermosa, es todo eso, pero sí... Fue una de las primeras con que dije, hmm, como que Pixar ya se está cansando. Sí, miren, desde Coco. O desde antes, porque antes de Coco está, estuvo el buen dinosaurio. Que nadie la recuerda. Ni Pixar. O sea, no, la, de hecho, eh, la, la sacaron así como que a escondidas. Sí. Así, ¿eh? Hicimos una película que nadie se dé cuenta. Inside Out, que... Hasta Turning Red sería la otra película que me gusta mucho. Donde creo que sí hacen algo interesante. Por desgracia ya anunciaron la segunda parte. Donde va a haber nuevas, este, nuevas emociones para la Riley adolescente. Nunca vi Inside Out. No dice, está bonita. Está cotorra. Pixar, Monster University. Tampoco me gustó mucho. No, pues miren, ya 10 años. 10 años y ya no tenemos a ese Pixar que es puro éxito. O sea, es éxito. Y luego está Brave, que en su momento mucha gente lo dio, pero creo que el tiempo le ha, ha revertido su opinión. Creo que es de las, de las más queridas. A mí me gustó mucho desde el principio. Mary es está, uno de los mejores. ¿Qué pasó? Que está preciosa. A mí, o sea, a mí me encanta esa, esa película. La amo mucho. Pero el mismo Disney se burla de, de que no es del mismo estudio porque en en Ralph, en el internet, este, sí. están todas las princesas y está Mérida y ella es la única que habla chistosa. Uh -huh. Y dicen, ah, es que ella no es, ella no es de acá, es del otro, este, ¿cómo se llama? Eh, del otro, 
estudio. Ah, algo este es del otro estudio. Uh -huh. Ajá. Algo así dicen. Y de, antes de Brave está Cars 2, está Toy Story 3, está Op. Sí, tenía razón Isaac. Op sería el final de esa era. Dije bueno, yo. Toy... <risa> perdón, <risa> perdón, Sofía. Este, bueno, podríamos estirarlo un poquito a Toy Story 3. Pero sí, Op fue la, fue la última... de esta racha de películas, porque es Up, Wally, -E, Ratatouille, Cars, que sí está buena, aunque a Isaac no le guste, Los Increíbles, Buscando a Nemo, eh, Monster Inc., la original sí es muy buena, y las, las originales de Toy Story. El único gazapo de esta ronda original de de Pixar es Box, que nadie la recuerda justamente por eso, porque es el la única película que chafeó, porque si quitas Box y es un poquito más complaciente con Cars, todas las primeras películas de Disney hasta Up o Toy Story 3 son muy buenas. Sí, son grandes no, o sea, películas. Cualquier estudio mataría por una racha así. O sea, sí. Sobre todo ese de es Buscando a Nemo, Los Increíbles, eh, Ratatouille, Wally, Up, no manches, o sea, es arte, o sea, es así que no, de hecho, eh, en la primera, una de ellas, por ahí empezaron a ganarlo, el, inventaron ya el Oscar a Mejor Película Animada, y era básicamente el Oscar a Pixar. Sí, el Oscar a Pixar, sí que se lo lleva primero Shrek y luego se lo dan a, al viaje de Shikiro, pero a partir de ahí es Pixar, 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 ya se hacían el chiste de, y ahora la categoría de, de démosle un premio a Pixar, este, hasta hace unos años que empezaron a... Que realmente era porque la mayoría de los de la academia no veían las películas, nada más veían el nombre de Pixar. Ah, pues a esta. Ya los cacharon y ya los obligaron a ver las películas, entonces ya hay más variedad. Eh, pero o sea, vean, otro estudio que tiene años en una era oscura. ¿Y cuántos de ustedes lo habían notado? Sí, y yo sé que no funciona así, pero a mí me da mucho la impresión, o sea, por los tiempos de producción, de que... Valiente, o sea, porque sí fue medio fracaso Valiente, sé que no sí. recibió tan buenas sí, críticas, sí. ni la fue a ver mucha gente, o sea, eh, bueno, vino Cars 2, que fue así como que, no manches, después de Toy Story 3, Cars 2, y luego llegó Valiente, que fue otro intento, Cars 2 era claramente, vamos a vender juguetes, y Valiente fue otra vez así como que, vamos a intentar otra película creativa, así. El problema no de Valiente es que, es que se sentía mucho como, es que tenemos que hacer una princesa para el jefe. Mm. Mm. Y se me da la impresión de que ahí fue donde se paniquearon y dijeron, Monsters University, ¿por qué es la que sigue? Sí. Yo sé que los tiempos de producción no encajan, pero es que Mon Monsters University se siente un chingo como el estudio abandonando completamente la pretensión creativa. No es tan mala la película, Pixar es un estudio muy competente, pero sí perdieron mucho la magia que tenían Wally y Op. O sea, esas dos películas son joyas. Monster University ya estaba en producción, pero sí ya tenían la orden de hacer películas secuelas. Esto ocurre tras la crisis del 2008, tras el, el flop de John Carter, que hay este movimiento en las cúpulas de Disney que les digo. El líder de Pixar se queda bien sentado, pero los jefes le dicen, vas, pero más o menos por cada película que quieras hacer, me haces una secuela. Entonces, tras el flop de Brave, el mismo Pixar ya abraza esta idea de que las secuelas son lo que lo levantan. O sea, si falla la película de arte, la secuela los levanta, porque Monster University sí tuvo éxito. Ahorita ya no se recuerda con mucho cariño, pero en su momento sí fue un hit. Este, y eso es lo que han estado haciendo. Ya los últimos cinco años sí se nota mucho que están muy, muy peleados con los jefes, porque esas secuelas ya se sienten como que las hacen con coraje. Ahorita que veamos Inside Out 2, a ver cómo sale... Este, no sé, ah, Toy Story 5. Eh, pero bueno, ese es otro ejemplo de qué le pasa a un estudio cuando se muere. Pues no desaparece, por desgracia, sigue produciendo y algunas son buenas, algunas son malas. Y pues ya vamos a lo que es el otro gran asset de Disney, que es el MCU, que es el que en estos momentos parece que está entrando a esa era oscura, o parece que ya llevamos un par de añitos en esa era oscura, 
sepa Dios cuánto vayan a salir, sepa Dios si van a poder salir, porque hay una gran diferencia entre Disney Animación y Pixar, que es que el MCU como Star Wars está muy encadenado a ciertos personajes. Entonces, sepa Dios si van a poder salir. Digo, al rato nos regresan a Robert Downey Jr. como este, Iron Man y va a ser un mega hitazo. Pero, pues, ah. Y el otro estudio que es este, Star Wars, que también está como que en levanta, no levanta. En la tarde, este, Valentín García nos estaba neceando con que las películas de superhéroes no están sobreexplotadas. Yo digo que sí. Pero por, y lo comparo con Star Wars. Star Wars es otra franquicia que se siente sobreexplotada y no debe ser ni la tercera parte de lo que produce el MCU. ¿Cuántas series de Star Wars tenemos al año? ¿Tres? Eh, sí, dos o tres. Dos o tres, que son más o menos las mismas que saca el MCU, pero sin películas, porque ya tiene varios años que no vemos una película de Star Wars. Así Entonces, es. está y, y se siente sobreexplotado. Ahora imagínense el MCU y luego si hablamos de todo el género de superhéroes, porque Vale decía, no es cierto, porque pasan semanas sin películas de superhéroes. Y yo, no, pues aquí ofertón. Este, pero bueno, tampoco vamos a hablar mucho del MCU porque de eso hablamos a cada rato. Eh, probablemente de Marvel sea el canto del cisne, probablemente sí sea una, sí sea la primera mala taquilla de este del MCU, o sea realmente mala, porque el mismo Vale nos está diciendo que la función a la que va a ir él y otras dos personas son los únicos que están. Eh, yo he escuchado que han cancelado funciones de medianoche. Entonces probablemente sí le vaya a ir muy mal. Eh, no me da tristeza por la empresa, porque pues, por mí que quiebren mañana, no tengo acciones ahí. Eh, me da muchísima hueva pensar en el mame que se va a armar, porque si de por sí el discurso alrededor del MCU ya está de hueva, ahorita se va a poner aún peor. Digo, ya, ya se puso peor, o sea, publicaciones como Variety están sacando cosas que son comunes en las producciones de las películas, pero pues como ahorita pegarle al MCU está de moda, te las están pintando como si fuera eh, la razón por la que está fallando, como por ejemplo esto de que la directora de The Marvels en postproducción estaba ya trabajando en otra película, eso es bastante común, Josh Whedon estaba trabajando en mucho About Nothing, estaba produciendo La Cabaña del Terror, cuando todavía estaba Vengadores en postproducción, pues porque postproducción no necesita que el director esté ahí todos los días, entonces pueden ir a trabajar en otra cosa, James Gunn ya estaba trabajando con DC cuando estaba en postproducción de Guardianes de la Galaxia, pero pues qué curioso que a James Gunn no le sacaran esta nota. Eh, entonces ya está bien de hueva. Pero pues el punto es que cuando Disney se va al demonio, no desaparece porque es una empresa enorme. Y aquí no hablamos de todo lo demás. O sea, esto sigue siendo una fracción, probablemente una de las dos o tres cosas más importantes, pero no hablamos nada de las series animadas. Porque Disney en los 90 también la pegó duro con las series animadas, Pato Aventuras, este, Chip and Dale, los rescatadores, Rescue Rangers se llamaba en inglés, eh, los rescatadores, eh, ¿cuál otra? La de Balú, los aventureros del aire. ¿No lo vieron? Hermosa serie. El libro de la selva, pero por alguna razón eran todos aviadores, pero los aviones los trabajaban como si fueran camioneros. No, la cantidad de drogas que se metieron ahí estaba a nivel eh, Grant Morrison. Una chulada de caricatura. Se la recomiendo. Goofy. Goofy. Me acordé de un TikTok donde dicen que Goofy estuvo involucrado en el 11 de septiembre y cuando lo mandan al infierno se escucha el clásico grito. Y ¡Oh! <ríe> Me da mucha risa. Eh, la película de Goofy, que no es de Walt Disney Pictures, es del otro estudio, pero esa también fue un hit. La primera, la original. Eh, sí la vieron, ¿no? ¿Sí les gustó? Sí. Hermosa esa película. Eh, Gárgolas. Que esa no fue tan hit, pero pues está hermosa esa serie. Que ya anunciaron el live action. Yo no sé por qué hay gente que se emociona. Dudo que una serie con Gárgolas de CGA vaya a estar muy buena, pero bueno. Eh, también tampoco hablamos nada de estas películas cortos que hacían con Goofy, por ejemplo, de Goofy y los Juegos Olímpicos, este, esas más pedagógicas de, 
Donald Duck este, aprendiendo geometría, etcétera, etcétera, que también muchos las vimos en nuestra infancia. Mickey Mouse en el mundo de las matemáticas. Ese mero. Este, las series live action, que también Disney tuvo muchas. Este, de Disney Channel no vamos a hablar para nada, porque creo, creo que ninguno le tocó. ¿No, verdad? No, 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 no ya no. No, 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 el... digo, yo nada más sé de pasada. Ah, no, pero ese es de Nickelodeon, hay Carly, perdón. Aunque es eso, de... eso es lo que iba a decir. Eh, yo nada más sé de pasada y confundo las de Nickelodeon con las de Disney. Dato curioso que sé por eh, Osmosis Cultural, la última gran estrella de Disney es esta chavita... Olivia Rodrigo, que es como que la Padawan de Abril Lavín, no sé si la han escuchado, pues supuestamente ahorita es de las famosas entre la chaviza, salió de Disney, fue la última gran estrella Disney, este, pero fuera de eso, pues la verdad, pero en, el, en los 2000, Disney Channel en sus series pegó muy duro, ellos y Nickelodeon marcaron a una generación. Hannah Montana, en mi vida vi un capítulo de Hannah Montana y sé de qué trataba ¿Sí? Hannah Montana. ¿Es de Disney? Hannah Montana, sí, es de Disney. Ah, pues está Hannah Montana, que hasta sale en una canción del de, de babo, este, a, así de, de importante fue. Es que, bueno, o sea, lo import, mucho de, del tema este de Disney se está muriendo, es porque es este monstruo monolítico que cuando se tropieza, sí vemos así como que se tiembla el mundo, pero pues no le va a pasar nada. Sí, es, porque es muy grande. Sí, no, y porque logran estos, por ejemplo, lo que hizo el MCU en su saga del infinito que terminó en Endgame, es y, o sea, nunca antes había pasado y probablemente nunca vuelva a suceder. O sea, eso no es algo que pase. No es algo que puedas esperar que un estudio esté haciendo constantemente. O sea, no puedes seguir así y decir, no, esto se va a ir hasta la luna. No, 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 no pasa. De hecho, en sus dos o tres etapas oscuras, el error siempre es el mismo. Tienen éxitos, tienen esta, este hilo de éxitos corridos y por alguna razón creen que que lo van a poder seguir haciendo eternamente y no aceptan que no hasta que de plano una película ya no la va a ver ni la mamá de Walt Disney que es el error del MCU, o sea, si el MCU hubiese tenido menos expectativas detrás de bambalinas, la cuarta fase habría sido un éxito pero por alguna razón, Kevin Feige y compañía dijeron no, vamos a hacer, cada película ahora va a tener la misma entrada de dinero que Endgame digo, yo entiendo que en esas juntas de directivos sniffan cantidades enormes de cocaína, pero no puedo concebir la, el, el razonamiento para que alguien crea que algo como Endgame se puede repetir de entrada porque Endgame es la ve versión mejorada de los Vengadores o sea y Los Vengadores es algo que nadie más ha podido repetir, entonces ya dos veces la misma o sea, buscar una no, no solo buscar una tercera vez, buscar que todo sea así, fail pero sí, así es como se ve Disney cuando cae, no va a desaparecer porque el flop, un flop de Disney puede absorber flops que quiebran a otros estudios o sea, ya quisiera Don Bluth meterse la cantidad del, del dinero que se mete Disney en un flop en sus múltiples estudios que han quebrado, o sea, ya quisieran, ya quisieran los cineastas mexicanos meterse la cantidad de dinero de flops como la sirenita este entonces no, pues no si lo que ustedes esperan es que un día Bob Iger salga a pedirles perdón por haber metido mujeres negras en su MCU, no va a pasar que aquí es donde entra el tema ese de la, la, la diversidad y todo eso. Yo, yo lo vi mucho con ay, eh, Lightyear. Uh -huh. Todo este mame de que era del beso lésbico y todo. Que había mucha gente molesta y mucha gente discutiendo el beso lésbico. Porque Disney es este monolito tan grande, tan icónico en nuestra infancia aparte. O sea, así como que muchos sentimos que nos creó Disney. Que cuando Disney dice, ahora hay gays... La, la gente lo siente como imposición de una manera que no lo sienten con otros estudios que fue la, la reacción que muchos sí. decían es que no, yo voy a decidir cuando mi hijo va a ver estos temas no me, no me lo van a venir a imponer o sea, no te lo está no, o sea, Disney no es el gobierno mamón o sea, pero como que sí lo siente así la gente eh, que además en los 90 y en los 2000 la animación que nosotros vimos era aún más este 
abierta en esos temas. Eh, la verdad es que en los 2010 se volvió a, a volver muy este, ñoñito Disney y los otros estudios de animación. Este, pero sí, hay gente a la que Disney le dio más cariño que sus papás. O sea, eso no lo podemos negar. También ahí, también ahí inicia el problema. <risa> Este, ¿qué, ¿qué otra? Ah, bueno, no hablamos nada de los parques, pero no creo que ninguno aquí haya ido a visitar Disneylandia. Este, mi mamá cuando era joven sí fue, antes de que yo naciera, obviamente. Este, no, no es cierto, fue ella sola, no me quise llevar. <risa> este, unos primos han ido, a mí nunca me ha llamado la atención. Tal vez porque tengo, digo, yo repito, yo siempre he sido más, yo siempre fui más un niño de Box Bunny, entonces tengo más en mi mente como Disneylandia, todas estas burlas a Disneylandia esta burla de que es un lugar aburrido que nada más se saca dinero, entonces yo nunca le, nunca me ha llamado la atención sus parques, y además no me gusta subirme a montañas rusas ni nada de eso, entonces, lo único que sí me gustaría conocer es la casa embrujada eh, ¿qué otra cosa ha hecho? Disney alguna vez tuvo hasta una, hasta un estudio porno okay. sí, porque una vez con uno de los estudios de películas que compró Tenía un mini estudio porno y no se dieron cuenta en la compra. Digo, obviamente lo deshicieron inmediatamente, pero por un pequeño momento de, en la historia, Disney tuvo un estudio porno. Disney también tiene a ESPN, Disney tiene a ABC, así que técnicamente los es este, parte del, del imperio de Disney. Eh, ¿Qué otra cosa tiene Disney? Disney tiene un chingo Disney de cosas. Disney fue dueña Fox, de ¿no? Miramax. Ah, Fox. Fue dueña de y... Miramax, sí. Durante ese tiempo fue el, el surgimiento de Quentin Tarantino. Entonces, Pulp Fiction es una película de Disney. <risa> sí, eh, iba a decir, durante un tiempo tuvo un pervertido sexual, pero por desgracia, durante toda su historia los ha tenido. <risa> este, Algo que se nos pase de Disney, digo, están los videojuegos, porque también, aunque esos eran más bien comisionados a, a developers, eh, pues ya hablamos del canal. ¿Qué otra? Disney técnicamente, técnicamente podría considerarse un país. O sea, si, si el Vaticano y Mónaco se consideran países, técnicamente Disney es una nación porque tiene territorio, tiene flota naval y tiene este, cuerpos de seguridad propios. Entonces, si estiramos los términos de nacionalidad, Disney es una nación y obviamente tiene mejor economía que muchos países como México, Argentina, etcétera, etcétera. O sea, Disney podría tener una moneda y valdría más que el peso argentino. Este, Entonces, Disney es enorme, Disney no va a caer porque dejemos de ir a ver las películas del MCU, por desgracia. Eh, entonces, digo, es más probable que mañana nos despertemos si no exista Warner Brothers, a que nos despertemos y que no exista Disney. En el peor de los casos se reduciría. Dreamworks. ¿Cuántas buenas películas ha hecho Dreamworks? Según Dreamworks, yo, ninguna. O sea, tiene Shrek, tiene Kung Fu Panda, que son dos buenas. y tiene ah, Shrek no me gusta. Y Dreamworks ah. es de películas. Tiene chingos y chingos de películas. Y entre Shrek y Cómo entrenar a tu dragón hay como 10 años. Ah, Illumination justamente... creo que no ha hecho ni una buena película Illumination pero hay... Illumination tiene los Minions que los Minions sí son Ajá, todo sí, un sí. Sí, no. o sea los niños van vestidos de traje a ver la, eh, la nueva de, de los Minions una cosa y bien la rara. otra es que Disney es bueno haciendo películas eso es algo que tenemos que admitir que entran en pánico y la cagan son buenos haciendo películas o sea, sí. lo que hicieron con el MCU es porque eran buenos haciendo lo que hacen eh, Star Wars ahorita están, a mi parecer, se están devaluando la marca con el exceso de producción. Han, han hecho más buen contenido de Star Wars Disney que George Lucas. Sí, nada más por, por, por pura estadística. Sí, por sí. volumen. Este, No, sí, sí, o sea, es que el problema con Disney es eso, es que como ya son marcas, pues ellos tienen que sacar cada año para mantener la marca en la mente de los consumidores. Eso es lo que los termina este, destruyendo, si entendieran que nada puede durar para siempre eh, otro, otro gallo cantaría, pero pues ellos lo, lo que quieren es dinero eh, justamente en la semana vi este, que van a hacer reboot de Prison Break ¿se acuerdan de Prison Break? ¿no? ¿ninguno de los dos? 
una serie de los 2000 que en su momento fue muy popular y que después se olvidó por completo. Niños, si Prison Break tiene la suficiente gente para que hagan un reboot, un segundo, perdón, un segundo intento de revivir la marca, porque ya hubo un revival hace unos años que a nadie le interesó. Imagínense las propiedades de Disney. O sea, si una serie que ya nadie recuerda puede tener un reboot, imagínense todo el asset que Disney tiene en cuestión de personajes y de propiedades. Tirar esa empresa, la única forma de tirarla es acabar con los derechos de autor para que todos podamos hacer la versión de Winnie, porno de Winnie Pooh que siempre hemos querido. Pero bueno, vámonos yendo. Este, ¿Algún último comentario? ¿No? Bueno. Este, próxima semana, eh, por órdenes de Vale, vamos a hablar del conflicto Israel-Palestina. <risa> no, no es cierto, vamos a tocar un tema menos espinoso, vamos a hablar del cine de arte, vamos a hablar de si el cine está muriendo por culpa de las películas de superhéroes. Este, va a venir Valentín, porque, ah, ¿cómo, cómo, ¿cómo me gusta hacer que se prenda en ese tema? ¿No te eh, dijo que no iba a venir? Eso dice, pero va a venir. <risa> eh, a ver, a ver, yo quiero ver eso. <risa> Voy a tener mis palomitas y les voy a estar haciendo así. Comiendo. Sí, 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 porque, porque él, sí, él sí se enoja con Martin Scorsese. A, a mí se sabe que están, que están dos niños peleando y otro comiendo sí. palomitas. Yo voy es, a es, las palomitas. Es, el, el, el que imita una planilla de, de las antiguas, sí, sí, me encanta. Este, pues sí. Y después tal vez hablemos de, pues no de los 100 años de Warner, pero sí me gustaría hablar de los Looney Tunes y las franquicias de Warner. Y luego deberemos hablar de pájaros y aves cantoras, que me acaba de caer el 20, que tampoco es un buen momento para hablar, para una historia que trata de sobre cómo los bombardeos terminan creando monstruos. Este, muy mal momento, pero bueno, así es la, la sincronía. Y ya me preparé de que me voy a enojar porque van a hacer Snow bueno, porque al final amaba. Eh, gracias por haber estado aquí, eh, los que nos escuchan ya saben, búsquenos en redes, eh, pues ahí quédense a ver qué hay en la cobacha. ahorita no sé si haya cobacharla. hay Ñoño Noticias, hay Ñoño Noticias Gamer, este, va a regresar el club de lectura con, una, con un nuevo cómic, ahí les, les diremos después de qué va a ir, y pues eh, gracias Isaac, gracias Sofi, nos estamos viendo, bye bye.